Capítulo 1. Del libro 1. Conversaciones con Dios. En la primavera de 1992. Recuerdo que fue por Pascua. Un fenómeno extraordinario ocurrió en mi vida. Dios empezó a hablar con usted. A través mío. Me explicaré. En aquella época era muy infeliz personal, profesional y emocionalmente. Sentía que mi vida era un fracaso a todos los niveles. Dado que, desde hacía años, había adquirido el hábito de escribir mis pensamientos en forma de cartas, que normalmente nunca enviaba, cogí mi fiel cuaderno de papel amarillo tamaño folio, y empecé a volcar mis sentimientos. Esa vez, en lugar de escribir otra carta a otra persona de la que yo imaginaba ser una víctima, pensé que iría directamente a la fuente, directamente al mayor victimizador de todos. Decidí escribir una carta a Dios. Fue una carta rencorosa, apasionada, llena de confusiones, deformaciones y condenas. Y un montón de enojosas preguntas. ¿Por qué mi vida no funcionaba? ¿Qué haría que llegara a funcionar? ¿Por qué no lograba ser feliz en mis relaciones? ¿Siempre iba a escapárseme la experiencia de disponer de suficiente dinero? Finalmente, y sobre todo, ¿qué había hecho yo para merecer una vida de continua lucha como la que tenía? Para mi sorpresa, cuando hube acabado de dar a batear toda mi amargura, mis preguntas sin respuesta, y me disponía a dejar la pluma, mi mano se quedó suspendida sobre el papel, como si la sostuviera una fuerza invisible. De repente, la pluma empezó a moverse por sí misma. No sabía en absoluto lo que estaba a punto de escribir, pero parecía que iba a acudir a una idea, de modo que decidí dejarme llevar. Y lo que salió fue... ¿Realmente deseas una respuesta a todas esas preguntas, o simplemente te estás desahogando? Parpadeé, y entonces surgió una respuesta en mi mente. La escribí también, las dos cosas. Es verdad que me estoy desahogando, pero, si esas preguntas tienen respuesta, tan cierto es que quiero oírlas como que hay infierno. Muchas cosas son ciertas, como que hay infierno pero no sería más agradable que lo fueran, como que hay cielo. Y escribí, ¿qué se supone que significa eso? Sin que yo lo supiera, había empezado una conversación, y, más que escribir por mi cuenta, estaba escribiendo al dictado. Este dictado duró tres años, y durante ese tiempo no tenía la menor idea de cómo acabaría. Las respuestas a las preguntas que yo expresaba en el papel no me llegaban hasta que no terminaba de escribir completamente cada pregunta y apartaba mis propios pensamientos. A menudo las respuestas me llegaban más deprisa de lo que podía escribir, entonces tenía que dar a batear rápidamente para no quedarme atrás. Cuando me sentía confuso, o desaparecía la sensación de que las palabras me llegaban de otra parte, dejaba la pluma e interrumpía el diálogo hasta que de nuevo me sentía inspirado. Lo siento. Es la única palabra que realmente resulta apropiada. Para volver a coger mi cuaderno de papel amarillo tamaño folio y reanudar la transcripción. Esas conversaciones todavía duran en el momento en que estoy escribiendo esto. Y la mayor parte se encuentra en las siguientes páginas. Las cuales contienen un asombroso diálogo que al principio no podía creer. Que luego supuse que me resultaría personalmente valioso, pero que ahora comprendo que estaba destinado a otras personas y no solo a mí. Estaba destinado a usted y a cualquiera que acceda a este material, puesto que mis preguntas son también las suyas. Deseo que intervenga en este diálogo lo antes posible, ya que lo realmente importante no es mi historia, sino la suya. Es la historia de su vida la que aquí se presenta. Y si este material es importante, lo es para su experiencia personal. De lo contrario no estaría usted aquí, con él en las manos, en este momento. Así pues, vamos a iniciar el diálogo con una pregunta que me había estado formulando durante mucho tiempo. ¿Cómo habla Dios, y a quién? Cuando lo planteé, he aquí la respuesta que obtuve. Hablo a todo el mundo. Constantemente. La cuestión no es a quién hablo, sino quién me escucha. Intrigado, le pedí a Dios que me lo explicara mejor. Y esto es lo que dijo. En primer lugar, vamos a cambiar la palabra hablar por la palabra comunicarse. Es un término mucho mejor. Resulta más completo y más apropiado. Cuando tratamos de hablar a otros, tú a mí, yo a ti, e inmediatamente nos vemos restringidos por la increíble limitación de las palabras. Por esta razón, no me comunico únicamente con palabras. En realidad, rara vez lo hago. Mi modo usual de comunicarme es por medio del sentimiento. El sentimiento es el lenguaje del alma. 
Si quieres saber hasta qué punto algo es cierto para ti, presta atención a lo que sientes al respecto. A veces los sentimientos son difíciles de descubrir, y con frecuencia aún más difíciles de reconocer. Sin embargo, en tus más profundos sentimientos se oculta tu más alta verdad. El truco está en llegar a dichos sentimientos. Te mostraré cómo. De nuevo. Si tú quieres. Le dije a Dios que sí quería. Pero que en ese momento deseaba aún más una respuesta completa y detallada a mi primera pregunta. He aquí lo que Dios me dijo. También me comunico con el pensamiento. El pensamiento y los sentimientos no son lo mismo, aunque pueden darse al mismo tiempo. Al comunicarme con el pensamiento, a menudo utilizo imágenes. Por ello, los pensamientos resultan más efectivos como herramientas de comunicación que las mismas palabras. Además de los sentimientos y pensamientos, utilizo también el vehículo de la experiencia, que es un magnífico medio de comunicación. Y finalmente, cuando fallan los sentimientos, los pensamientos y la experiencia, utilizo las palabras. En realidad, las palabras resultan el medio de comunicación menos eficaz. Están más sujetas a interpretaciones equivocadas, y muy a menudo a malentendidos. ¿Y eso por qué? Pues debido a lo que son las palabras. Estas son simplemente expresiones. Ruidos que expresan sentimientos, pensamientos y experiencia. Son símbolos. Signos. Insignias. No son la verdad. No son el objeto real. Las palabras le pueden ayudar a uno a entender algo. La experiencia le permite conocerlo. Sin embargo, hay algunas cosas que uno no puede experimentar. Por eso os he dado otras herramientas de conocimiento. Son los llamados sentimientos. Y también los pensamientos. La suprema ironía del asunto es, que vosotros hayáis dado tanta importancia a la palabra de Dios. Y tan poca a la experiencia. En efecto, dais tan poco valor a la experiencia que, cuando vuestra experiencia de Dios difiere de lo que habéis oído sobre Dios, automáticamente desecháis la experiencia y os quedáis con las palabras, cuando debería ser precisamente lo contrario. Vuestra experiencia y vuestro sentimiento sobre algo representan lo que efectiva e intuitivamente sabéis acerca de ello. Las palabras únicamente pueden aspirar a simbolizar lo que sabéis, y a menudo pueden confundir lo que sabéis. Así pues, esas son las herramientas con las que yo me comunico, aunque no sistemáticamente, pues ni todos los sentimientos, ni todos los pensamientos, ni toda la experiencia ni todas las palabras proceden de mí. Muchas palabras han sido pronunciadas por otros en mi nombre. Muchos pensamientos y muchos sentimientos han sido promovidos por causas que no son resultado directo de mi creación. Y muchas experiencias se derivan también de dichas causas. La cuestión consiste en discernir. La dificultad estriba en saber la diferencia entre los mensajes de Dios y los que proceden de otras fuentes. Esta distinción resulta sencilla con la aplicación de una regla básica. Vuestro pensamiento más elevado, vuestra palabra más clara, vuestro sentimiento más grandioso, son siempre míos. Todo lo demás procede de otra fuente. Con ello se facilita la labor de diferenciación, ya que no debería resultar difícil, ni siquiera para el principiante, identificar lo más elevado lo más claro y lo más grandioso. No obstante, te daré algunas directrices. El pensamiento más elevado es siempre aquel que encierra alegría. Las palabras más claras son aquellas que encierran verdad. El sentimiento más grandioso es el llamado amor. Alegría, verdad, amor. Los tres son intercambiables, y cada uno lleva siempre a los otros. No importa en qué orden se encuentren. Una vez determinado, utilizando estas directrices, qué mensajes son míos y cuáles proceden de otra fuente, lo único que falta es saber si mis mensajes serán tenidos en cuenta. La mayoría de mis mensajes no lo son. Algunos, porque parecen demasiado buenos para ser verdad. Otros, porque parece demasiado difícil seguirlos. Muchos, debido simplemente a que se entienden mal. La mayoría, porque no se reciben. Mi mensajero más potente es la experiencia, e incluso a esta la ignoráis. Especialmente a esta la ignoráis. Vuestro mundo no se hallaría en el estado en que se encuentra si simplemente hubierais escuchado a vuestra experiencia. El resultado de que no escuchéis a vuestra experiencia es que seguís reviviéndola, una y otra vez. 
puesto que mi propósito no puede verse frustrado, ni mi voluntad ignorada. Tenéis que recibir el mensaje. Antes, o después. Sin embargo, no os forzaré. Nunca os coaccionaré. Ya que os he dado el libre albedrío, la facultad de hacer lo que queráis, y nunca jamás os lo quitaré. Así pues, seguiré enviándoos los mismos mensajes una y otra vez, a lo largo de milenios y a cualquier rincón del universo en el que habitéis. Seguiré enviando infinitamente mis mensajes, hasta que los hayáis recibido y los hayáis escuchado con atención, haciéndolos vuestros. Mis mensajes pueden venir bajo un centenar de formas, en miles de momentos, durante un millón de años. No podéis pasarlos por alto si realmente escucháis. No podéis ignorarlos una vez los hayáis oído verdaderamente. De este modo nuestra comunicación empezará en serio, ya que en el pasado únicamente me habéis hablado, me habéis rezado, habéis intercedido ante mí, me habéis suplicado. Pero ahora puedo responderos, siquiera sea como lo estoy haciendo en este momento. ¿Cómo puedo saber que esta comunicación procede de Dios? ¿Cómo sé que no se trata de mi propia imaginación? ¿Qué diferencia habría? ¿No ves que puedo utilizar tu imaginación con la misma facilidad que cualquier otro medio? Te traeré los pensamientos, palabras o sentimientos exactamente apropiados. Y en un determinado momento, precisamente cuando me venga bien para mi propósito, utilizaré alguna sentencia, o varias. Sabrás que esas palabras proceden de mí, porque tú, espontáneamente, no has hablado nunca con tanta claridad. Si hubieras hablado ya con claridad de tales asuntos, no te preguntarías acerca de ellos. ¿Con quién se comunica Dios? ¿Se trata de personas especiales? ¿En momentos especiales? Todo el mundo es especial, y todos los momentos son buenos. No hay ninguna persona que sea más especial que otra, ni ningún momento que sea más especial que otro. Mucha gente decide creer que Dios se comunica de maneras especiales y únicamente con personas especiales. Esto libera a las masas de la responsabilidad de escuchar mi mensaje, y aún más de aceptarlo, esa es otra cuestión, y les permite quedarse con lo que dicen otros. No tenéis que escucharme, puesto que ya habéis decidido que otros me han oído acerca de todos los asuntos, y tenéis que oírles a ellos. Al escuchar lo que otras personas piensan que me han oído decir, vosotros no tenéis que pensar en absoluto. Esta es la razón principal de que la mayoría de la gente eluda mis mensajes a nivel personal. Si uno reconoce que reciben mis mensajes directamente, entonces es responsable de interpretarlos. Es mucho más seguro y mucho más fácil aceptar la interpretación de otros, aunque se trate de otros que han vivido hace dos mil años, que tratar de interpretar el mensaje que uno puede muy bien estar recibiendo en este mismo momento. No obstante, te propongo una nueva forma de comunicación con Dios. Una comunicación de doble dirección. En realidad, eres tú quien me lo ha propuesto a mí, ya que he venido a ti, en esta forma, aquí y ahora, en respuesta a tu llamada. ¿Por qué algunas personas, como por ejemplo, Jesucristo, parecen escuchar más lo que tú comunicas que otras? ¿Por qué algunas personas están verdaderamente dispuestas a escuchar? Están dispuestas a oír, y están dispuestas a permanecer abiertas a la comunicación, aun cuando lo que oyen parezca espantoso, disparatado, o manifiestamente equivocado. ¿Debemos escuchar a Dios aún en el caso de que lo que diga nos parezca equivocado? especialmente cuando parece equivocado. Si creéis que estáis en lo cierto respecto de algo, ¿para qué necesitáis hablar con Dios? Seguid adelante, actuando según vuestro entender. Pero observad lo que habéis estado haciendo desde el principio de los tiempos. Y mirad cómo es el mundo. Evidentemente, en algo habéis fallado. Y es obvio que hay algo que no entendéis. Lo que sí entendéis ha de pareceros correcto, puesto que correcto es un término que utilizáis para designar aquello con lo que estáis de acuerdo. Por lo tanto, aquello que se os escapa aparecerá, en un primer momento, como equivocado. La única manera de adelantar en esto es preguntándose a sí mismo, ¿qué pasaría si todo lo que considero equivocado fuese realmente correcto? Todos los grandes científicos conocen esta pregunta. Lo que hace el científico no es simplemente trabajar. El científico cuestiona todos los presupuestos y principios. Todos los grandes descubrimientos han surgido de la voluntad, de la capacidad, de no estar en lo cierto. 
Y eso es lo que se necesita en este caso. No podéis conocer a Dios hasta que hayáis dejado de deciros a vosotros mismos que ya conocéis a Dios. No podéis escuchar a Dios hasta que dejéis de pensar que ya habéis escuchado a Dios. No puedo deciros mi verdad, hasta que vosotros dejéis de decirme las vuestras. Pero mi verdad acerca de Dios procede de ti. ¿Quién lo ha dicho? Otros. ¿Qué otros? Predicadores. Vicarios. Rabinos. Sacerdotes. Libros. La Biblia. Por amor de Dios. Esas no son fuentes autorizadas. ¿No lo son? No. Entonces, ¿qué hay que sí lo sea? Escucha tus sentimientos. Escucha tus pensamientos más elevados. Escucha tu experiencia. Cada vez que una de estas tres cosas difiera de lo que te han dicho tus maestros, o has leído en tus libros, olvida las palabras. Las palabras constituyen el vehículo de verdad menos fiable. Hay tantas cosas que quiero decirte, tantas cosas que deseo preguntarte, que no sé por dónde empezar. Por ejemplo, ¿por qué no te revelas? Si de verdad hay un Dios, y eres tú, ¿por qué no te revelas de un modo que todos podamos entenderlo? Ya lo he hecho, una y otra vez. Estoy haciéndolo de nuevo aquí y ahora. No. Me refiero a una forma de revelación que resulte incuestionable, que no se pueda negar. ¿Cómo cuál? Como apareciendo ahora mismo ante mi vista. Lo estoy haciendo. ¿Dónde? Donde quiera que mires. No. Yo quiero decir de un modo indiscutible. De un modo que ningún hombre pueda negar. ¿De qué modo sería? ¿Bajo qué forma o aspecto me harías aparecer? Bajo la forma o aspecto que realmente tengas. Eso sería imposible, ya que no poseo una forma o aspecto que podáis comprender. Puedo adoptar una forma o aspecto que podáis comprender, pero entonces todos supondrían que lo que han visto es la sola y única forma y aspecto de Dios. En lugar de una forma y aspecto de Dios, una entre muchas. La gente cree que yo soy como me ven, en lugar de como no me ven. Pero yo soy el gran invisible, no lo que me hago ser a mí mismo en un momento determinado. En cierto sentido, yo soy lo que no soy. Y es de este no ser de donde vengo, y a donde siempre retorno. Pero cuando vengo de una u otra forma determinada, una forma bajo la que creo que la gente puede comprenderme, entonces la gente me atribuye esa forma para siempre jamás. Y si viniera bajo cualquier otra forma, ante cualesquiera otras personas, los primeros dirían que no habría aparecido ante los segundos. Ya que no me habría mostrado a los segundos igual que a los primeros, ni les habría dicho las mismas cosas. De modo que, ¿cómo iba a ser yo? Como puedes ver, no importa bajo qué forma o de qué manera me revele. Cualquiera que sea la manera que elija o la forma que adopte, ninguna de ellas resultará incuestionable. Pero si tú hicieras algo que evidenciara la verdad de quién eres más allá de cualquier duda o interrogante, Habría todavía quienes dijeran que es cosa del diablo, o simplemente de la imaginación de alguien. O de cualquier causa distinta de mí. Si me revelara como Dios Todopoderoso, Rey de los cielos y la tierra, y moviera montañas para demostrarlo, habría quienes dirían, debe de ser cosa de Satanás. Y eso sucedería, puesto que Dios no se revela a sí mismo por, o a través de la observación externa, sino de la experiencia interna. Y cuando la experiencia interna ha revelado al propio Dios, la observación externa resulta innecesaria. Y cuando la observación externa es necesaria, entonces no resulta posible la experiencia interna. Así pues, si se pide la revelación, entonces no puede darse. Puesto que el acto de pedir constituye una afirmación de que aquella falta, de que no se está revelando nada de Dios. Esta afirmación produce la experiencia, ya que vuestro pensamiento sobre algo es creador, y vuestra palabra es productora, y vuestro pensamiento y vuestra palabra juntos resultan magníficamente eficaces en tanto dan origen a vuestra realidad. Por lo tanto, experimentaréis que Dios no se ha revelado, ya que, si lo hubiera hecho, no se lo pediríais. ¿Significa eso que no puedo pedir nada que desee? ¿Me estás diciendo que rezar por algo en realidad aleja ese algo de nosotros? Esta es una pregunta que ha sido respondida a través de los siglos, y que ha sido respondida cada vez que se ha formulado. Pero no habéis escuchado la respuesta, o no queréis creerla. 
responderé de nuevo, con palabras de hoy, en un lenguaje actual, de la siguiente manera. No tendréis lo que pedís, ni podéis tener nada de lo que queráis. Y ello porque vuestra propia petición es una afirmación de vuestra carencia. Y al decir que queréis una cosa únicamente sirve para producir esa experiencia concreta, la carencia, en vuestra realidad. Por lo tanto, la oración correcta no es nunca de súplica, sino de gratitud. Cuando dais gracias a Dios por adelantado por aquello que habéis decidido experimentar en vuestra realidad, estáis efectivamente reconociendo que eso está ahí, en efecto. La gratitud es pues, la más poderosa afirmación dirigida a Dios. Una afirmación a la que yo habré contestado incluso antes de que me la formuléis. Así pues, no supliquéis nunca. Antes bien, agradeced. ¿Pero qué ocurre si yo agradezco algo a Dios por adelantado, y luego eso no aparece nunca? Eso podría llevar al desencanto y a la amargura. La gratitud no puede utilizarse como una herramienta con la que manipular a Dios. Un mecanismo con el que engañar al universo. No podéis mentiros a vosotros mismos. Vuestra mente sabe la verdad de vuestros pensamientos. Si decís gracias, Dios mío, por esto y lo otro, y al mismo tiempo está claro que eso no está en vuestra realidad presente, estáis suponiendo que Dios es menos claro que vosotros, y, por lo tanto, produciendo esa realidad en vosotros. Dios sabe lo que vosotros sabéis, y lo que vosotros sabéis es lo que aparece en vuestra realidad. Pero entonces, ¿cómo puedo estar realmente agradecido por algo, si sé que eso no está presente? Fe. Si tienes aunque solo sea la fe equivalente a un grano de mostaza, moverás montañas. Sabrás que eso está presente porque yo digo que está presente, porque yo digo que, incluso antes de que me preguntes, habré respondido, porque yo digo, y os lo he dicho de todas las maneras concebibles, a través de cualquier maestro que me puedas mencionar, que, sea lo que sea lo que queráis, si lo queréis en mi nombre, así será. Sin embargo, hay tanta gente que dice que sus oraciones han quedado sin respuesta. Ninguna oración, y una oración no es más que una ferviente afirmación de lo que ya es. Queda sin respuesta. Cualquier oración, cualquier pensamiento, cualquier afirmación, cualquier sentimiento, es creador. En la medida en que sea fervientemente sostenido como una verdad, en esa misma medida, se hará manifiesto en vuestra experiencia. Cuando se dice que una oración no ha sido respondida, lo que realmente ocurre es que el pensamiento, palabra o sentimiento sostenido de modo más ferviente ha llegado a ser operativo. Pero lo que has de saber, y ese es el secreto, es que detrás del pensamiento se halla siempre otro pensamiento, el que podríamos llamar pensamiento promotor, que es el que controla el pensamiento. Por lo tanto, si rogáis y suplicáis, parece que existe una posibilidad mucho menor de que experimentéis lo que pensáis que habéis decidido, puesto que el pensamiento promotor que se halla detrás de cada súplica es el de que en ese momento no tenéis lo que deseáis. Ese pensamiento promotor se convierte en vuestra realidad. El único pensamiento promotor que puede ignorar este pensamiento es uno fundado en la fe en que Dios concederá cualquier cosa que se le pida, sin falta. Algunas personas poseen este tipo de fe, pero muy pocas. El proceso de la oración resulta mucho más fácil cuando, en lugar de creer que Dios siempre dirá sí a cada petición, se comprende intuitivamente que la propia petición no es necesaria. Entonces la oración se convierte en una plegaria de acción de gracias. No es en absoluto una petición, sino una afirmación de gratitud por lo que ya es. Cuando dices que una oración es una afirmación de lo que ya es, estás diciendo que Dios no hace nada, que todo lo que ocurre después de una oración es un resultado de la acción de rezar, si crees que Dios es un ser omnipotente que escucha todas las oraciones, y responde sí a unas, no a otras, y ya veremos al resto, estás equivocado. ¿Por qué regla de tres decidiría Dios? Si crees que Dios es quien crea y decide todo lo que afecta a vuestra vida, estás equivocado. Dios es el observador, no el creador. Y Dios está dispuesto a ayudaros a vivir vuestra vida, pero no de la manera que supondríais. La función de Dios no es crear, o dejar de crear, las circunstancias o condiciones de vuestra vida. Dios os ha creado a vosotros, a imagen y semejanza suya. Vosotros habéis creado el resto, por medio del poder que Dios os ha dado. 
Dios creó el proceso de la vida, y la propia vida tal como la conocéis. Pero Dios os dio el libre albedrío para hacer con la vida lo que queráis. En ese sentido, vuestra voluntad respecto a vosotros es la voluntad de Dios respecto a vosotros. Estáis viviendo vuestra vida del modo como la estáis viviendo. Y yo no tengo ninguna preferencia al respecto. Esa es la grandiosa ilusión de la que participáis, que Dios se preocupa de un modo u otro por lo que hacéis. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacemos? Todos los actos humanos están motivados, a su nivel más profundo, por una de estas dos emociones. El temor, o el amor. En realidad existen solo dos emociones. Solo dos palabras en el lenguaje del alma. Son los extremos opuestos de la gran polaridad que yo creé cuando produje el universo, y vuestro mundo. Tal como hoy lo conocéis. Estos son los dos aspectos, alfa y omega, que permiten la existencia del sistema que llamáis relatividad. Sin estos dos aspectos, sin estas dos ideas sobre las cosas, no podría existir ninguna otra idea. Todo pensamiento humano, toda acción humana, se basa o bien en el amor, o bien en el temor. No existe ninguna otra motivación humana, y todas las demás ideas no son sino derivadas de estas dos. Son simplemente versiones distintas. Diferentes variaciones del mismo tema. Piensa en ello detenidamente, y verás que es verdad. Eso es lo que he llamado pensamiento promotor. Es tanto un pensamiento de amor como de temor. Este es el pensamiento que se oculta detrás del pensamiento que, a su vez, se oculta detrás del pensamiento. Es el primer pensamiento. Es la fuerza principal. Es la energía primaria que mueve el motor de la experiencia humana. Y he ahí como el comportamiento humano produce una experiencia repetida tras otra. He ahí porque los humanos aman, luego destruyen. Y luego aman de nuevo. Siempre con ese movimiento pendular de una emoción a la otra. El amor promueve el temor, que promueve el amor, que promueve el temor. Y la razón se halla en la primera mentira, una mentira que sostenéis como si fuera la verdad sobre Dios, de que no se puede confiar en Dios, de que no se puede contar con el amor de Dios, de que el hecho de que Dios os acepte está condicionado, por tanto, de que el resultado final es dudoso. Entonces, si no podéis contar con que el amor de Dios está siempre ahí, ¿con el amor de quién podéis contar? Si Dios se retira y se aparta cuando vosotros no actuáis correctamente, no lo harán los simples mortales. Y así es como en el momento en que prometéis vuestro más elevado amor, abrís la puerta a vuestro mayor temor. Y ello, porque lo primero que os preocupa después de decir te amo es si vais a escuchar lo mismo. Y si lo escucháis, entonces empezáis inmediatamente a preocuparos por la posibilidad de perder ese amor que acabáis de encontrar. Así, toda acción se convierte en reacción, de defensa ante la pérdida, incluso cuando tratáis de defenderos ante la pérdida de Dios. Pero si supieras quiénes sois, que sois el ser más magnífico, notable y espléndido que Dios ha creado nunca, no habríais de sentir temor nunca. Ya que ¿quién puede negar esa maravillosa magnificencia? Ni siquiera Dios podría criticar a un ser así. Pero no sabéis quiénes sois, y pensáis que sois mucho menos. ¿De dónde habéis sacado la idea de que sois cualquier cosa menos magníficos? De las únicas personas cuya palabra aceptaríais plenamente. De vuestra madre y vuestro padre. Estas son las personas que más os aman. ¿Por qué habrían de mentiros? Sin embargo no os han dicho que sois demasiado tal cosa, y no suficientemente tal otra. No os han recordado que tenéis que pasar desapercibidos. ¿No os han regañado en algunos de vuestros momentos de mayor euforia? ¿Y no os han animado a desechar algunas de vuestras ideas más descabelladas? Estos son los mensajes que habéis recibido, y, aunque no satisfacen los criterios, y, por tanto, no son mensajes de Dios, también podían haberlo sido, puesto que proceden, sin duda alguna, de los dioses de vuestro universo. Fueron vuestros padres quienes os enseñaron que el amor está condicionado, habéis sentido esas condiciones muchas veces, y esa es la experiencia que habéis interiorizado en vuestras relaciones amorosas. Es también la experiencia que me aplicáis a mí, y a partir de esta experiencia extraéis vuestras conclusiones sobre mí. En este marco proclamáis vuestra verdad. Dios es un Dios amoroso, decís, pero si quebrantas sus mandamientos, Él te castigará con el destierro perpetuo y la condenación eterna. 
¿Acaso no habéis experimentado el destierro de vuestros propios padres? ¿No conocéis el dolor de su condenación? ¿Cómo, entonces, podríais imaginar que iba a ser distinto conmigo? ¿Habéis olvidado que era ser amado sin condiciones? ¿No recordáis la experiencia del amor de Dios? Y así, tratáis de imaginar cómo debe de ser el amor de Dios, basándoos en cómo veis que es el amor del mundo. Habéis proyectado en Dios el papel de padre, y, en consecuencia, habéis salido con un Dios que juzga, y previa o castiga, en base a lo buenos que crea que habéis sido hasta ese momento. Pero esta es una visión simplista de Dios, basada en vuestra mitología. No tiene nada que ver con quién soy yo. Así pues, habiendo creado todo un sistema de pensamiento acerca de Dios basado en la experiencia humana más que en las verdades espirituales, después creasteis toda una realidad en torno al amor. Se trata de una realidad basada en el temor, arraigada en la idea de un Dios terrible y vengativo. Ese pensamiento promotor es erróneo, pero rechazarlo supondría desbaratar toda vuestra teología. Y aunque la nueva teología que podría reemplazarla sería realmente vuestra salvación, no podéis aceptarla, puesto que la idea de un Dios al que no haya que temer, que no va a juzgar, y que no tiene ningún motivo para castigar, resulta sencillamente demasiado magnífica para incluirla ni siquiera en vuestra más grandiosa noción de quién y qué es Dios. Esta realidad del amor basada en el temor domina vuestra experiencia de aquel. Más aún, en realidad la crea, ya que no solo hace que consideréis que recibís un amor condicionado, sino también que penséis que lo das del mismo modo. E incluso mientras negociáis y establecéis vuestras condiciones, una parte de vosotros sabe que eso no es realmente el amor. Aún así, parecéis incapaces de cambiar la manera de dispensarlo. Os decís a vosotros mismos que habéis aprendido la manera difícil, y que os condenéis si os hacéis de nuevo vulnerables. Pero lo cierto es que deberíais decir que os condenéis si no lo hacéis. Debido a vuestros propios, y equivocados, pensamientos sobre el amor, sí que os condenáis realmente a no experimentarlo nunca en toda su pureza. Del mismo modo, os condenáis a no conocerme nunca como realmente soy. Al menos mientras obréis así, ya que no podéis rechazarme para siempre, y llegará el momento de nuestra reconciliación. Cualquier acción emprendida por los seres humanos se basa en el amor o el temor, y no simplemente las que afectan a las relaciones. Las decisiones relativas a los negocios, la industria, la política, la religión, la educación de vuestros jóvenes, la política social de vuestras naciones, los objetos económicos de vuestra sociedad, las decisiones que implican guerra, paz, ataque, defensa, agresión, sometimiento, las determinaciones de codiciar o regalar, de ahorrar o compartir, de unir o dividir. Cualquier decisión libre que toméis se deriva de uno de los dos únicos pensamientos posibles que existen. Un pensamiento de amor, o un pensamiento de temor. El temor es la energía que contrae, cierra, capta, huye, oculta, acumula y daña. El amor es la energía que expande, abre, emite, permanece, revela, comparte y sana. El temor cubre nuestros cuerpos de ropa. El amor nos permite permanecer desnudos. El temor se aferra a todo lo que tenemos. El amor lo regala. El amor prohíbe. El amor quiere. El temor agarra. El amor deja ir. El temor duele. El amor alivia. El temor ataca. El amor repara. Cualquier pensamiento, palabra, o acto humano se basa en una emoción o la otra. No tenéis más elección al respecto, puesto que no existe nada más entre que elegir. Pero tenéis libre albedrío respecto a cuál de las dos escoger. Haces que parezca muy fácil, y, sin embargo, en el momento de la decisión el temor vence mucho más a menudo. ¿Por qué? Habéis aprendido a vivir en el temor. Se os ha hablado de la supervivencia de los más capacitados, y de la victoria de los más fuertes y el éxito de los más inteligentes. Pero se os ha dicho muy poco sobre la gloria de quienes más aman. De este modo, os esforzáis por ser los más capacitados, los más fuertes, los más inteligentes, de una u otra manera, y si en una situación determinada, percibís que vosotros lo sois menos. Tenéis miedo de perder, puesto que se os ha dicho que ser menos significa perder. Así, evidentemente, elegís la acción promovida por el temor, porque eso es lo que os han enseñado. Pero yo os enseño esto. 
cuando escojáis la acción promovida por el amor, entonces haréis algo más que tener éxito. Entonces experimentaréis plenamente la gloria de quienes realmente sois, y quienes podéis ser. Para hacer esto, debéis dejar de lado las enseñanzas de vuestros bien intencionados, aunque mal informados profesores mundanos, y escuchar las enseñanzas de aquellos cuya sabiduría proviene de otra fuente. Hay muchos de estos profesores entre vosotros, como siempre los ha habido, ya que nunca he querido privaros de aquellos que os mostraran, os enseñaran, os guiaran y os recordaran esas verdades. No obstante, el mayor recordatorio no se halla fuera de vosotros, sino que es vuestra propia voz interior. Esta es la primera herramienta que utilizo, puesto que es la más accesible. La voz interior es la voz más fuerte con la que hablo, puesto que es la más cercana a vosotros. Es la voz que os dice si todo lo demás es verdadero o falso, correcto o equivocado, bueno o malo, según vuestra definición. Es el radar que señala el rumbo, dirige el barco y guía el viaje, si dejáis que lo haga. Es la voz que te dice ahora mismo, si las propias palabras que estás leyendo son palabras de amor o palabras de temor. Con este patrón puedes determinar si son palabras que hay que tener en cuenta, o palabras que hay que ignorar. Dices que, si yo elijo siempre la acción impulsada por el amor, entonces experimentaré plenamente la gloria de quien soy y quien puedo ser. ¿Quieres explicármelo con más detalle, por favor? Existe únicamente un propósito para toda la vida, y es, para vosotros y para todo lo que vive, experimentar la gloria más plena. Todo lo que decís, hacéis o pensáis está subordinado a esta función. Vuestra alma no tiene que hacer nada más que eso, y no quiere hacer nada más que eso. Lo maravilloso de este propósito es que nunca termina. Un fin es una limitación, y el propósito de Dios carece de este límite. Debe llegar un momento en el que os experimentéis a vosotros mismos en vuestra gloria más plena, y en ese instante imaginaréis una gloria aún mayor. Cuanto más seáis, más llegaréis a ser, y cuanto más lleguéis a ser, más podréis ser todavía. El secreto más profundo es que la vida no es un proceso de descubrimiento, sino un proceso de creación. No os descubrís a vosotros mismos, sino que os creáis a vosotros mismos de nuevo. Tratáis, por lo tanto, no de averiguar quiénes sois, sino de determinar quiénes queréis ser. Hay quienes dicen que la vida es una escuela, que estamos aquí para aprender unas determinadas lecciones, que una vez graduados podremos continuar con otros objetivos mayores, liberados ya de las cadenas del cuerpo. ¿Es eso cierto? Es otra parte de vuestra mitología, basada en la experiencia humana. ¿La vida no es una escuela? No. ¿No estamos aquí para aprender? No. Entonces ¿por qué estamos aquí? Para recordar y recrear quiénes sois. Os lo he dicho una y otra vez, y no me creéis. Pero así ha de ser. Ya que, verdaderamente, si no os creáis como quienes sois, no podéis ser. Bueno, me he perdido. Volvamos a lo de la escuela. He escuchado a un maestro tras otro decirnos que la vida es una escuela. Francamente, me choca oírte negarlo. La escuela es un lugar a donde uno va si hay algo que uno no sabe y quiere saber. No es un lugar a donde uno va si ya sabe algo y simplemente quiere experimentar su sabiduría. La vida, como la llamáis, es una oportunidad para vosotros de saber experimentalmente lo que ya sabéis conceptualmente. No necesitáis aprender nada al respecto. Necesitáis simplemente recordar lo que ya sabéis, y obrar en consecuencia. No estoy seguro de entenderlo. Empecemos por aquí. El alma, vuestra alma, ya sabe todo lo que se puede saber en todo momento. Nada se le oculta. Nada desconoce. Pero saberlo no es suficiente. El alma aspira a experimentarlo. Podéis saber que sois generosos, pero a menos que hagáis algo que demuestre generosidad, no tenéis sino un concepto. Podéis saber que sois amables, pero a menos que hagáis algo que demuestre amabilidad con alguien, no tenéis sino una idea sobre vosotros mismos. El único deseo de vuestra alma es convertir ese magnífico concepto de sí misma en su mayor experiencia. En tanto el concepto no se convierta en experiencia, todo lo que haya es especulación. Yo he estado especulando sobre mí mismo durante mucho tiempo. Más del que tú y yo podríamos recordar conjuntamente. Más que la edad del universo multiplicada por sí misma. Ve. 
Pues, qué joven es. Qué nueva es, mi experiencia de mí mismo. Me he perdido de nuevo. ¿Tu experiencia de ti mismo? Sí. Permíteme que te lo explique de este modo. En el principio, lo que es era todo lo que había, y no había nada más. Pero todo lo que es no podía conocerse a sí mismo, pues todo lo que es era todo lo que había, y no había nada más. Así, todo lo que es, no era, ya que, en ausencia de cualquier otra cosa, todo lo que es no es. Este es el gran, es, no es, al que han aludido los místicos desde el principio de los tiempos. Ahora bien, todo lo que es sabía que era todo lo que había, pero eso no era suficiente, puesto que solo podía conocer su total magnificencia conceptualmente, no experiencialmente. Sin embargo es la experiencia de sí mismo lo que anhelaba, puesto que quería saber que le apetecía ser tan magnífico. Aún así, eso era imposible, ya que el propio término magnífico es un término relativo. Todo lo que es no podía saber que le apetecía ser magnífico a menos que lo que no es lo descubriera. En ausencia de lo que no es, lo que es no es. ¿Lo entiendes? Creo que sí. Continúa. De acuerdo. Lo único que todo lo que es, sabía es que no había nada más. Así no podía, ni lograría, nunca conocerse a sí mismo desde un punto de referencia exterior a sí mismo. Dicho punto de referencia no existía. Solo existía un punto de referencia, y era el único lugar interior. Él es, no es. El soy, no soy. Aún así, el todo de todo decidió conocerse experimentalmente. Esta energía, pura, invisible, inaudible, inobservada y, por lo tanto, desconocida, por, cualquier, otra energía, decidió experimentarse a sí misma como la total magnificencia que era. Para ello, se dio cuenta de que habría de utilizar un punto de referencia interior. Se hizo el razonamiento, totalmente correcto, de que cualquier parte de sí mismo había de ser necesariamente menos que el total, y, por tanto, si simplemente se dividía a sí mismo en partes, cada parte, al ser menos que el total, podía mirar al resto de sí mismo y ver su magnificencia. Así, todo lo que es se dividió a sí mismo, convirtiéndose, en un momento glorioso, en lo que es esto y lo que es aquello. Por primera vez, existían, esto y aquello, completamente separados lo uno de lo otro. Y aún así, existían simultáneamente, tal como sucedía con todo lo que no era ninguno de los dos. Así de repente existían tres elementos, lo que está aquí, lo que está allí, y lo que no está ni aquí ni allí, pero que debe existir para que aquí y allí existan. Es la nada lo que sostiene al todo. Es el no espacio el que sostiene al espacio. Es el todo el que sostiene a las partes. ¿Lo entiendes? ¿Me sigues? Creo que sí, realmente. Lo creas o no, lo has ilustrado de una forma tan clara que creo que verdaderamente lo entiendo. Voy a ir más lejos. Esa nada que sostiene al todo es lo que algunas personas llaman Dios. Pero eso tampoco resulta acertado, puesto que sugiere que existe algo que Dios no es. A saber, todo lo que no es nada pero yo soy todas las cosas, visibles e invisibles, de modo que esta descripción de mí como el gran invisible, la nada, el no espacio, una definición de Dios esencialmente mística, al modo oriental, no resulta más acertada que la descripción esencialmente práctica, al modo occidental, de Dios como todo lo visible. Quienes creen que Dios es todo lo que es y todo lo que no es son quienes lo entienden correctamente. Ahora bien, al crear lo que está aquí y lo que está allí, Dios hizo posible que Dios se conociera a sí mismo. En el momento de esta gran explosión de su interior, Dios creó la relatividad, el mayor don que se hizo nunca a sí mismo. De este modo, la relación es el mayor don que Dios os hizo nunca. Pero discutiremos este aspecto más adelante. Así pues, a partir de la nada surgió el todo. Por cierto, un acontecimiento espiritual del todo coherente con lo que vuestros científicos llaman la teoría del Big Bang. Como todos los elementos se hallaban en movimiento, se creó el tiempo, puesto que algo que primero estaba aquí luego estaba allí, y el periodo que empleaban ir de aquí a allí resultaba mensurable. Exactamente como las partes de sí mismo visibles empezaron a definirse por sí mismas, unas en relación con las otras, así sucedió también con las partes invisibles. 
Dios sabía que, para que existiera el amor, y se conociera a sí mismo como puro amor, había de existir también su contrario. Así, Dios creó voluntariamente la gran polaridad. El opuesto absoluto del amor, todo lo que el amor no es, que ahora llamamos temor. Desde el momento en que existía el temor, el amor podía existir como algo que se podía experimentar. Es a esta creación de dualidad entre el amor y su contrario a la que se refieren los humanos, en sus diversas mitologías, como el nacimiento del diablo, la caída de Adán, la rebelión de Satán, etc. Del mismo modo que habéis decidido personificar el amor puro en el personaje que llamáis Dios, también habéis decidido personificar el temor abyecto en el personaje que llamáis el demonio. En la Tierra, algunos han establecido mitologías algo más elaboradas en torno a este acontecimiento, completadas con argumentos de batallas y guerras. Soldados angélicos y guerreros diabólicos, las fuerzas del bien y del mal, de la luz y de la oscuridad. Esta mitología ha constituido el primer intento por parte de los hombres de entender, y explicar a los demás de manera que pudieran entenderlo, un acontecimiento cósmico del que el alma humana es profundamente consciente, pero que la mente apenas puede concebir. Al dar el universo como una versión dividida de sí mismo, Dios produjo, a partir de la energía pura, todo lo que ahora existe, tanto lo visible como lo invisible. En otras palabras, no solo se creaba de este modo el universo físico, sino también el universo metafísico. La parte de Dios que forma el segundo término de la ecuación, soy, no soy, explotó también en un infinito número de unidades más pequeñas que el conjunto. A estas unidades de energía las llamaríais espíritus. En algunas de vuestras mitologías religiosas se afirma que Dios Padre tiene muchos hijos espirituales. Este paralelismo con la experiencia humana de la vida que se multiplica parece ser el único modo de que las masas puedan captar en realidad la idea de la súbita aparición, la súbita existencia, de innumerables espíritus, comprendiendo la totalidad de mí, son, en un sentido cósmico, mi descendencia. Mi divino propósito al dividirme era crear suficientes partes de mí como para poder conocerme a mí mismo experimentalmente. Solo hay una manera en que el Creador puede conocerse experiencialmente en cuanto Creador, y es creando. Así, di a cada una de las innumerables partes de mí, a todos mis hijos espirituales, el mismo poder de crear que yo poseo en su totalidad. A eso es a lo que se refiere vuestra religión cuando afirma que fuisteis creados a imagen y semejanza de Dios. Esto no significa, como han dicho algunos, que nuestros cuerpos físicos sean iguales, aunque Dios puede adoptar cualquier forma física que quiera para un determinado propósito. Significa que nuestra esencia es la misma. Estamos hechos de la misma sustancia. Somos la misma sustancia. Con las mismas propiedades y capacidades, incluyendo la capacidad de crear realidad física de un soplo. Mi propósito al crearos a vosotros, mi descendencia espiritual, era conocerme a mí mismo como siendo Dios. No tenía modo de hacerlo, salvo a través de vosotros. Así, se puede decir, y se ha dicho muchas veces, que mi propósito respecto a vosotros es que vosotros os conozcáis como siendo yo. Esto parece extraordinariamente simple, pero resulta muy complejo ya que solo hay un modo de conoceros como siendo yo, y es conoceros primero como siendo no yo. Ahora trata de seguirme, esfuérzate por no perder el hilo, ya que el asunto se hace más sutil. ¿Listo? Creo que sí. Bien. Recuerda que me has pedido esta explicación. Has estado esperándola durante años. Y me la has pedido en términos profanos, no en doctrinas teológicas, o teorías científicas. Sí, soy consciente de lo que te he pedido. Y tal como la has pedido te la voy a dar. Ahora bien, para simplificar las cosas, voy a utilizar vuestro modelo mitológico de los hijos de Dios como la base de mi exposición, ya que se trata de un modelo con el que estáis familiarizados. Y en muchos aspectos no resulta tan lejano. Así, volvamos a cómo se desarrolla este proceso de autoconocimiento. Solo había un modo de que yo motivara a todos mis hijos espirituales a conocerse a sí mismos como partes de mí, y era simplemente diciéndoselo. Y eso hice. Pero, como puedes ver, no era suficiente para el espíritu conocerse simplemente como siendo Dios, o parte de Dios, o hijo de Dios, o heredero del reino, o cualquier mitología que quieras utilizar. 
Como ya he explicado, conocer algo y experimentarlo son dos cosas distintas. El espíritu anhelaba conocerse experiencialmente, como yo hice. La conciencia conceptual no era suficiente para vosotros. Así, ideé un plan. Es la idea más extraordinaria de todo el universo. Y también la colaboración más espectacular. Digo colaboración porque todos vosotros estáis en esto conmigo. Con este plan, vosotros, en cuanto espíritu puro, entraríais en el universo físico recién creado. Y ello porque lo físico es la única manera de conocer experiencialmente lo que se conoce conceptualmente. Esta es, en efecto, la razón por la que he creado el cosmos físico para empezar, así como el sistema de relatividad que lo gobierna, y toda la creación. Una vez en el universo físico, vosotros, mis hijos espirituales, podéis experimentar lo que sabéis de vosotros mismos. Pero primero habéis de pasar por conocer lo contrario. Para explicarlo de una manera sencilla, no podéis conoceros a vosotros mismos en vuestra grandeza a menos que, y hasta que, seáis conscientes de vuestra pequeñez. No podéis experimentar lo que vosotros llamáis importante a menos que, también paséis por conocer lo insignificante. Llevado a sus últimas consecuencias lógicas, no podéis experimentar a vosotros mismos como lo que sois hasta que os hayáis enfrentado a lo que no sois. Este es el propósito de la teoría de la relatividad y de toda la vida física. Por eso es por lo que no sois tal como vosotros os habéis definido. Ahora bien, en el caso del conocimiento último, en el caso del conocimiento de vosotros mismos como siendo el creador, no podéis experimentar vuestro propio yo como creador a menos que, y hasta que, creéis. Y no podéis crearos a vosotros mismos en tanto, no os descreéis a vosotros mismos. En cierto sentido, tenéis primero que no ser, con el fin de, ser. ¿Me sigues? Creo. Quédate con esa idea. Por supuesto, no hay ninguna manera de que no seáis quienes sois y lo que sois. Simplemente lo sois, espíritu, puro, creador, siempre lo habéis sido y siempre lo seréis. Así pues, hicisteis lo mejor que podíais hacer. Procurasteis olvidar quienes sois realmente. Una vez entrados en el universo físico, renunciasteis a vuestro recuerdo de vosotros mismos. Eso os permite decidir ser quienes sois, en lugar de encontraros simplemente siéndolo, por así decir. Es en el acto de decidir ser, y no en estar siendo simplemente lo que sois, una parte de Dios, en el que os experimentáis a vosotros mismos como siendo con tal decisión, que es lo que, por definición, es Dios. Sin embargo, ¿cómo podéis decidir respecto a algo sobre lo que no hay ninguna decisión? No podéis no ser mi descendencia por mucho que os empeñéis, pero sí podéis olvidarlo. Vosotros sois, siempre habéis sido y siempre seréis, una parte divina del todo divino, un miembro del cuerpo. He aquí por qué el acto de reunirse con el todo, de volver a Dios, se llama remembranza verdaderamente decidís remembrar quienes realmente sois, o reuniros junto con las diversas partes de vosotros para experimentar el todo de vosotros, es decir, el todo de mí. Vuestra tarea en la tierra, por lo tanto, no es aprender, puesto que ya sabéis, sino remembrar quienes sois, y remembrar quienes son todos los demás. He aquí por qué una parte importante de vuestra tarea consiste en recordar a los demás, es decir, recordarles a ellos y acordarse de ellos, de modo que también puedan remembrar. Todos vuestros maravillosos maestros espirituales han hecho precisamente esto. Este es vuestro único objetivo. Es el único objetivo de vuestra alma. Dios mío, es tan simple. Y tan simétrico. Quiero decir, que todo encaja. De repente, todo cuadra. Ahora veo un panorama que nunca antes había visto entero del todo. Bien. Eso está bien. Ese es el propósito de este diálogo. Me has pedido respuestas. Y te he prometido que te las daría. Harás un libro con este diálogo, y harás que mis palabras resulten accesibles a muchas personas. Esto forma parte de tu trabajo. Ahora bien, tú tienes más preguntas que formular acerca de la vida. Ya hemos colocado los cimientos. Hemos preparado el terreno para nuevos conocimientos. Vayamos a esas otras preguntas. Y no te preocupes. Si hay algo en relación a lo que acabamos de tratar que no entiendes en profundidad, muy pronto lo verás todo claro. Hay tanto que quiero preguntarte. Hay tantas preguntas. 
Supongo que puedo empezar por las más importantes, las más obvias. Por ejemplo, ¿por qué el mundo es tal como es? De todas las preguntas que el hombre le ha hecho a Dios, esta es la más frecuente. Desde el principio de los tiempos el hombre se ha formulado esta pregunta. Desde el primer momento habéis querido saberlo, ¿por qué tiene que ser así? Normalmente, el planteamiento clásico de la cuestión es más o menos este. Si Dios es infinitamente perfecto y nos ama infinitamente, ¿por qué crear el hambre y la peste, la guerra y la enfermedad, los terremotos, los tornados, los huracanes y todo tipo de desastres naturales? ¿Por qué los estados de profunda frustración personal y las calamidades mundiales? La respuesta a esta pregunta reside en el más profundo misterio del universo y el más alto sentido de la vida. Yo no manifiesto mi bondad si solo creo lo que llamáis perfección en torno a vosotros. Yo no demuestro mi amor si no permito que vosotros demostréis el vuestro. Como ya he explicado, no se puede demostrar amor en tanto no se haya demostrado, no amor. Una cosa no puede existir sin su contraria, excepto en el mundo de lo absoluto. Sin embargo, la esfera del absoluto no era suficiente ni para vosotros ni para mí. Yo existía allí, en el siempre, y de ahí procedéis también vosotros. En el absoluto no hay experiencia, solo conocimiento. El conocimiento es un estado divino, pero la más grandiosa alegría está en el ser. Ser es algo que se alcanza únicamente por la experiencia. En esto consiste la evolución, conocimiento, experiencia, ser. Esta es la Santísima Trinidad, Dios Trino, Dios Padre es conocimiento, el Padre de toda comprensión, el engendrador de toda experiencia, ya que no se puede experimentar lo que no se conoce, Dios Hijo es experiencia, la encarnación, la realización, de todo lo que el Padre sabe de sí mismo, ya que no se puede ser lo que no se ha experimentado, Dios Espíritu Santo es ser, la desencarnación de todo lo que el Hijo ha experimentado de sí mismo. El simple y exquisito existir, posible solo a través de la memoria del conocimiento y la experiencia. Este simple ser es la felicidad. Es el estado de Dios, después de haberse conocido y experimentado a sí mismo. Es lo que Dios anhelaba en el principio. Por supuesto, no hace falta que te explique que las descripciones de Dios como padre e hijo no tienen nada que ver con el hecho de engendrar. Utilizo aquí la pintoresca forma de hablar de vuestras más recientes escrituras. Otros escritos sagrados mucho más antiguos, situaban esta metáfora en el contexto de madre e hija. Ninguna de ellas es correcta. Vuestra mente puede entender mejor la relación como, progenitor descendencia, o bien, lo que da origen, y lo que es originado. Al añadir la tercera parte de la Trinidad, se produce esta relación. Lo que da origen, lo que es originado, lo que es. Esta realidad trina es la firma de Dios. Es la pauta divina. Esta característica de tres en uno, se encuentra por doquier en las esferas de lo sublime. No se puede escapar a ella en las cuestiones que tratan del tiempo y el espacio, Dios y la conciencia, o cualquier relación sutil. Por otra parte, no se puede hallar esta verdad trina en ninguna de las relaciones ordinarias de la vida. La verdad trina es reconocida en las relaciones sutiles de la vida por todo aquel que se ocupe de tales relaciones. Algunos de vuestros teóricos de la religión han descrito la verdad trina como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos de vuestros psiquiatras utilizan los conceptos de superconsciente, consciente y subconsciente. Algunos de vuestros espiritualistas hablan de mente, cuerpo y espíritu. Algunos de vuestros científicos aluden energía, materia y éter. Algunos de vuestros filósofos dicen que una cosa no es verdadera hasta que lo es de pensamiento, palabra y obra. Cuando habláis del tiempo, os referís solo a tres tiempos. Pasado, presente y futuro. Del mismo modo, vuestra percepción se compone de tres momentos. Antes, ahora y después. En términos de relaciones espaciales, tanto si consideráis distintos puntos en el universo como si en vuestra propia habitación, reconocéis tres aspectos, aquí, allí y el espacio intermedio entre ambos. En cuanto a las relaciones ordinarias, no reconocéis ningún intermedio. Y ello porque las relaciones ordinarias son siempre diadas, mientras que las relaciones de ámbito superior son invariablemente triadas. Así tenéis derecha-izquierda, arriba-abajo. 
grande pequeño, rápido lento, caliente frío, y la mayor diada jamás creada. Macho hembra. En tales diadas no existen intermedios. Cualquier cosa es, o una cosa o la otra, o una versión mayor o menor en relación con una de esas polaridades. En el ámbito de las relaciones ordinarias, no puede existir nada conceptualizado sin que exista la conceptualización de su contrario. La mayor parte de vuestra experiencia cotidiana se basa en esta realidad. En el ámbito de las relaciones sublimes nada de lo que existe tiene su contrario. Todo es uno, y todo progresa de lo uno a lo otro en un círculo infinito. El tiempo es como el ámbito de lo sublime. En él, lo que llamáis pasado, presente y futuro existe de modo interrelacional. Es decir, no hay contrarios, sino más bien partes del mismo todo. Progresiones de la misma idea. Ciclos de la misma energía. Aspectos de la misma verdad inmutable. Si, a partir de aquí, llegas a la conclusión de que el pasado, el presente y el futuro existen al mismo tiempo, estarás en lo cierto. Sin embargo, no es este el momento de tratar de esto. Nos ocuparemos de ello con mucho más detalle cuando exploremos plenamente el concepto de tiempo, lo que haremos más tarde. El mundo es tal como es porque no podría ser de ninguna otra manera y seguir existiendo en la esfera ordinaria de lo físico. Los terremotos y los huracanes, las inundaciones y los tornados, y todos los acontecimientos que llamáis desastres naturales no son sino movimientos de los elementos de una polaridad a la otra. El ciclo, nacimiento-muerte, forma también parte de este movimiento. Estos son los ritmos de la vida, y en la realidad ordinaria todo está sujeto a ellos, puesto que la propia vida es un ritmo. Es una onda, una vibración, una pulsación del mismo corazón de todo lo que es. El malestar y la enfermedad son los contrarios de la salud y el bienestar, y se manifiestan en vuestra realidad a petición vuestra. No podéis caer enfermos si, a un determinado nivel, no lo provocáis vosotros mismos. Y frustración personal son respuestas que habéis elegido, y las calamidades mundiales son el resultado de la conciencia mundial. Tu pregunta implica que yo decido tales acontecimientos, que ocurrirían por mi voluntad y mi deseo. Pero yo no provoco estas cosas. Simplemente os observo a vosotros hacerlo. Y no hago nada para detenerlas, porque obrar así sería coartar vuestra voluntad. Además, ello os privaría de la experiencia de Dios, que es la experiencia que vosotros y yo hemos elegido juntos. No condenes, pues, todo aquello que llamaríais malo en el mundo. En lugar de ello, pregúntate qué es lo que consideras malo y, en su caso, qué puedes hacer para cambiarlo. Investiga en ello, preguntándote, ¿qué parte de mí mismo quiero experimentar ahora en esta calamidad? ¿Qué aspecto del ser decido que surja a partir de ahora? Y ello, porque todo lo vivo existe como una herramienta de vuestra propia creación, y todos sus acontecimientos se presentan simplemente como oportunidades para que decidáis, y seáis, ¿Quiénes sois? Esto es así para cualquier alma. No sois, por tanto, víctimas en el universo, sino únicamente creadores. Todos los maestros que han caminado por este planeta lo han sabido. Y ello porque, no importa qué maestro se mencione, ninguno se veía a sí mismo como víctima. Aunque muchos fueron realmente crucificados. Cada alma es un maestro, aunque algunas no recuerden sus orígenes o su herencia. Cada uno crea, en cada momento, la situación y circunstancias apropiadas para su objetivo más elevado y su proceso de recuerdo más rápido. No juzgues, pues, el camino kármico que recorre otra persona. No envidies su éxito, no compadezcas su fracaso, puesto que no sabes qué es éxito y qué fracaso en los cálculos del alma. No llames a algo calamidad, ni feliz acontecimiento, hasta que decidas, o compruebes, cómo es utilizado. Ya que, es una calamidad la muerte de uno, si con ello salva las vidas de miles. Y es una vida un feliz acontecimiento cuando ésta solo ha provocado dolor. Sin embargo, aunque no juzgues, mantén siempre tu propio criterio. Y deja que los demás sigan el suyo. Esto no significa que debas ignorar una petición de ayuda. Ni la tendencia de tu alma a procurar cambiar una circunstancia o condición determinada. Significa que has de evitar las etiquetas y los juicios hagas lo que hagas. Para cada circunstancia hay un don, y en cada experiencia se oculta un tesoro. Había una vez un alma que sabía que ella era la luz. Era un alma nueva, y, 
Por lo tanto, ansiosa por experimentar. Soy la luz, decía. Soy la luz, pero todo lo que supiera al respecto y todo lo que dijera al respecto no podían sustituir a la experiencia. Y en la esfera de la que surgió esta alma no había sino la luz. Todas las almas eran grandiosas, todas las almas eran magníficas, y todas las almas brillaban con el brillo imponente de mi propia luz. Así, la pequeña alma en cuestión era como una vela en el sol. En medio de la más grandiosa luz, de la que formaba parte, no podía verse a sí misma, ni experimentarse a sí misma como quien, y lo que realmente era. Sucedía que esta alma anhelaba una y otra vez conocerse a sí misma. Y tan grande era su anhelo, que un día le dije... ¿Sabes, pequeña, qué deberías hacer para satisfacer este anhelo tuyo? ¿Qué Dios mío? Quiero hacer algo. Me dijo la pequeña alma. Debes separarte del resto de nosotros, respondí, y luego debes surgir por ti misma de la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad, oh, santo? Preguntó la pequeña alma. Lo que tú no eres, le respondí, y el alma lo entendió. Y eso hizo el alma, apartándose del todo, e incluso yendo hacia otra esfera. En esta esfera el alma tenía la facultad de incorporar a su experiencia todo género de oscuridad. Y así lo hizo. Pero en medio de toda aquella oscuridad, gritó. Padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Igual que vosotros en vuestros momentos más negros. Pero yo nunca os he abandonado, sino que estoy siempre a vuestra disposición, dispuesto a recordaros quiénes sois realmente. Dispuesto, siempre dispuesto, a recibiros en casa. Así pues, sé la luz en la oscuridad, y no la maldigas. Y no olvides quién eres mientras dura tu rodeo por el camino de lo que no eres. Pero alaba la creación, aunque trates de cambiarla. Y sabe que lo que hagas en los momentos de más dura prueba puede ser tu mayor triunfo. Ya que la experiencia que creas es una afirmación de quién eres, y de quién quieres ser. Te he explicado esta historia, la parábola de la pequeña alma y el sol, a fin de que puedas entender mejor por qué el mundo es como es, y cómo puede cambiar en un instante en el momento en que cada uno recuerde la divina verdad de su más alta realidad. Ahora bien, hay quienes dicen que la vida es una escuela, y que todo lo que uno observa y experimenta en su vida es para que aprenda. Ya he hablado de ello antes. Pero nuevamente digo, no habéis venido a esta vida a aprender nada. Solo tenéis que manifestar lo que ya sabéis. Al manifestarlo, lo realizaréis y os crearéis a vosotros mismos de nuevo, a través de vuestra experiencia. Así pues, justificad la vida y dotadla de objetivo. Haced la sagrada. ¿Estás diciendo que todo lo malo que nos sucede lo hemos elegido nosotros? ¿Significa eso que incluso las calamidades y los desastres son, a un cierto nivel, creados por nosotros a fin de que podamos experimentar lo contrario de quienes somos? Y, si es así, ¿no hay una manera menos dolorosa, menos dolorosa para nosotros mismos y para los demás, de crearnos las oportunidades de experimentarnos a nosotros mismos? Me haces varias preguntas, y todas interesantes. Vamos a verlas una por una. No, no todo lo que os ocurre y que llamáis malo sucede por vuestra propia elección. No en el sentido consciente al que tú aludes. Pero todo ello es vuestra creación. Estáis siempre en proceso de creación. En cada momento. En cada minuto. Cada día. Más tarde nos ocuparemos de cómo podéis crear. Por ahora, simplemente cree lo que te digo. Sois una gran máquina de creación. Y estáis produciendo cada nueva manifestación literalmente a la misma velocidad con la que pensáis. Eventos, sucesos, acontecimientos, condiciones, circunstancias. Todo ello son creaciones de la conciencia. La conciencia individual es bastante poderosa. Puedes imaginar qué género de energía creadora se desata cada vez que dos o más se reúnen en mi nombre. Y la conciencia colectiva... Esta es tan poderosa que puede crear acontecimientos y circunstancias de importancia mundial y consecuencias planetarias. No sería correcto decir, al menos no en el sentido que tú le das, que elegís dichas consecuencias. 
no las elegís más de lo que pueda elegirlo yo. Como yo, las observáis. Y decidís quiénes sois en función de ellas. Sin embargo, no hay víctimas en el mundo. Ni malvados. Ni tampoco sois víctimas de las decisiones de los demás. En un determinado nivel, habéis creado todo aquello que decís que aborrecéis. Y, al haberlo creado, lo habéis elegido. Se trata de un nivel avanzado de pensamiento. Un nivel al que, antes o después, acceden todos los maestros, ya que solo cuando son capaces de aceptar la responsabilidad de todo pueden adquirir la capacidad de cambiar una parte. En la medida en que alberguéis la noción de que hay algo, o alguien ajeno que os hace algo, a vosotros, perderéis la capacidad de actuar por vosotros mismos. Solo cuando digáis yo hago esto, podréis hallar la fuerza necesaria para cambiarlo. Es mucho más fácil cambiar lo que se hace uno mismo que cambiar lo que hace otro. El primer paso a la hora de cambiar algo es saber y aceptar que habéis elegido que eso sea lo que es. Si no podéis aceptar esto a un nivel personal, aceptadlo mediante la interpretación de que nosotros somos uno. Tratad, pues, de crear un cambio no porque algo sea malo, sino porque ha dejado de constituir una adecuada afirmación de quiénes sois. Solo hay una razón para hacer algo. Que eso sea una afirmación ante el universo de quiénes sois. Tomada en este sentido, la vida se convierte en autocreadora. Utilizáis la vida para crearos a vosotros mismos como siendo quienes sois, y quienes siempre habéis querido ser. Hay también una sola razón para dejar de hacer algo. Que eso haya dejado de ser una afirmación de quienes queréis ser. Que ya no sea vuestro reflejo. Que ya no os represente, es decir, que ya no os represente. Si queréis ser adecuadamente representados, debéis procurar cambiar cualquier aspecto de vuestra vida que no encaje en el retrato de vosotros mismos que deseáis proyectar en la eternidad. En el más amplio sentido, todo lo malo que sucede es por vuestra elección. El error no está en elegirlo, sino en calificarlo de malo. Al calificarlo así, os calificáis de malos a vosotros mismos, ya que se trata de una creación vuestra. No podéis aceptar esta etiqueta, no tanto porque os calificáis de malos, como porque negáis vuestras propias creaciones. Esta es la falta de honradez intelectual y espiritual que os permite aceptar un mundo cuyas condiciones son como son. Si aceptarais, e incluso percibierais, con un profundo sentimiento interior, vuestra responsabilidad personal respecto al mundo, este sería un lugar muy diferente. Esto, desde luego, sería así si todo el mundo se sintiera responsable. Que eso sea tan manifiestamente obvio es lo que lo hace tan absolutamente penoso, y tan patéticamente irónico. Las calamidades y desastres naturales del mundo, sus tornados y huracanes, sus volcanes e inundaciones, sus desórdenes físicos, no son específicamente una creación vuestra pero si sí lo es el grado en que dichos sucesos afectan a vuestra vida. Ocurren acontecimientos en el universo que ni siquiera con un esfuerzo de imaginación se podría afirmar que son instigados o creados por uno. Dichos eventos los crea la conciencia combinada del hombre. Todo el mundo, co-creando conjuntamente, produce dichas experiencias. Lo que hace cada uno de nosotros, individualmente, es moverse a través de dichas experiencias, decidiendo qué significado tienen para él, si tienen alguno, decidiendo quiénes y qué sois en relación con ellas. Así, creáis colectiva e individualmente la vida y los momentos que experimentáis, para el propósito del alma de evolucionar. Me has preguntado si no hay una manera menos dolorosa de pasar por este proceso, y la respuesta es que sí. Pero nada en tu experiencia externa habrá cambiado. La manera de reducir el dolor que asocias con las experiencias y acontecimientos de la Tierra, tanto tuyos como de los demás, es cambiar el modo de percibirlos. No puedes cambiar el acontecimiento externo, puesto que ha sido creado por muchos de vosotros, y vuestras conciencias no se han desarrollado lo bastante como para alterar individualmente lo que ha sido creado colectivamente, de modo que debes cambiar la experiencia interna. Esta es la llave maestra de la vida. Nada es doloroso en, y por sí mismo. El dolor es el resultado de un pensamiento equivocado. Es un error en el pensar. Un maestro puede hacer desaparecer el mayor dolor. De este modo, el maestro sana. El dolor resulta de un juicio que te has formado sobre algo. Elimina el juicio, y el dolor desaparecerá. A menudo, el juicio se basa en la experiencia previa. 
vuestra idea sobre algo se deriva de una idea anterior sobre aquello. A su vez, vuestra idea anterior resulta de otra una anterior a ella, u esta de otra, y así sucesivamente. Hasta llegar, recorriendo todo el camino hacia atrás, como en la sala de los espejos, a lo que yo llamo el primer pensamiento. Todo pensamiento es creador. Y ningún pensamiento es más poderoso que el pensamiento original. He ahí porque a veces se le llama también pecado original. El pecado original consiste en que vuestro primer pensamiento sobre algo sea un error. Este error se mezcla muchas veces con un segundo o tercer pensamiento. La tarea del Espíritu Santo consiste en inspirarnos nuevos conocimientos que puedan liberaros de vuestros errores. ¿Estás diciendo que no debo sentirme mal al pensar en los niños que mueren de hambre en África, la violencia y la injusticia en América, o el terremoto que mata a centenares de personas en Brasil? En el mundo de Dios no existe los debo, ni los no debo. Haz lo que quieras hacer. Haz aquello que constituya tu reflejo, aquello que te represente como una versión más magnífica de ti mismo. Si quieres sentirte mal, siéntete mal, pero no juzgues, ni condenes, puesto que no sabes por qué ocurren las cosas, ni con qué fin. Y recuerda esto, aquello que condenes te condenará, y un día serás aquello que juzgas. Trata, más bien, de cambiar, o ayudar a quienes lo están cambiando, aquello que ha dejado de reflejar vuestro más alto sentido de quienes sois. No obstante, bendícelo todo, pues todo es creación de Dios, a través de la vida, que constituye la más alta creación. ¿Podríamos detenernos aquí un instante para que pueda recobrar el aliento? ¿He oído bien? ¿Dices que en el mundo de Dios no existen los debo, ni los no debo? Exacto. ¿Cómo puede ser? Si no existen en tu mundo, ¿dónde existirían entonces? ¿Qué dónde? Repito la pregunta. ¿Dónde existirían los debo, y no debo, si no es en tu mundo? En vuestra imaginación. Sin embargo, quienes me enseñaron todo lo que sé acerca de lo correcto y lo equivocado, lo que hay que hacer o dejar de hacer, lo que se debe o no se debe hacer, me dijeron que todas aquellas reglas se fundamentaban en ti, en Dios. Entonces, quienes te enseñaron estaban equivocados. Yo nunca he establecido qué es lo correcto, o lo equivocado, qué hay que hacer o qué no hay que hacer. Obrar así equivaldría a despojaros completamente de nuestro mayor don la posibilidad de hacer lo que os plazca, y experimentar los resultados de ello, la oportunidad de crearos a vosotros mismos de nuevo a imagen y semejanza de quienes realmente sois, el espacio para producir una realidad de vosotros mismos cada vez mayor, basada en vuestra idea más magnífica de aquello de lo que sois capaces. Afirmar que algo, un pensamiento, palabra u obra, es equivocado, sería tanto como deciros que no lo pusierais en práctica. Deciros que no lo pusierais en práctica sería lo mismo que prohibiroslo. Prohibiroslo sería tanto como limitaros. Y limitaros equivaldría a negar la realidad de quienes realmente sois. Así como la posibilidad de que creéis y experimentéis esa verdad. Hay quienes dicen que os he dado el libre albedrío, pero luego estos mismos afirman que, si no me obedecéis, os enviaré al infierno. ¿Qué clase de libre albedrío es ese? No constituye eso una burla hacia Dios, negar todo tipo de relación auténtica entre nosotros. Bueno, aquí entramos en otro terreno del que también quería que habláramos, y es todo ese asunto del cielo y el infierno. Por lo que puedo deducir, no existe nada parecido al infierno. El infierno existe pero no es como vosotros pensáis, y no lo habéis experimentado por las razones que te he dado. ¿Qué es el infierno? Es la experiencia del peor resultado posible de vuestras elecciones, decisiones y creaciones. Es la consecuencia natural de cualquier pensamiento que me niegue, o niegue quienes sois en relación a mí. Es el dolor que sufrís a causa de un pensamiento equivocado. Pero el término pensamiento equivocado tampoco es apropiado, ya que no existe nada que sea equivocado. El infierno es lo opuesto a la alegría. Es la insatisfacción. Es saber quiénes y qué sois, y fracasar a la hora de experimentarlo. Es ser menos. Eso es el infierno, y no hay ninguno mayor para vuestra alma. Pero el infierno no existe como ese lugar que habéis imaginado, donde os quemáis en un fuego eterno. 
o como una forma de tormento perpetuo. ¿Qué podría pretender yo con eso? Incluso si yo sostuviera la idea, extraordinariamente malvada, de que no os merecíais el cielo, ¿por qué habría de tener la necesidad de buscar algún tipo de venganza, o castigo, por vuestra falta? No sería para mí mucho más sencillo simplemente deshacerme de vosotros. ¿Qué vengativa parte de mí necesitaría someteros a un sufrimiento eterno de un tipo y una intensidad más allá de cualquier descripción? Si me contestas que la necesidad de justicia, no sería suficientemente justo la simple negación de la comunión conmigo en el cielo. ¿Hace falta también infligir un dolor sin fin? Te digo que después de la muerte, no hay ninguna experiencia semejante a la que habéis elaborado en vuestras teologías, basadas en el temor. Pero sí existe la experiencia del alma tan infeliz, tan incompleta, tan inferior al todo, tan separada de la inmensa alegría de Dios que para vuestra alma eso sería el infierno. Pero deja que te diga que yo no os envío ahí, ni tampoco soy la causa de que esa experiencia os aflija. Sois vosotros, vosotros mismos, quienes creáis esa experiencia. Cada vez y en cada ocasión que alejáis vuestro yo de vuestro pensamiento más alto sobre vosotros. Sois vosotros, vosotros mismos, quienes creáis la experiencia cada vez que rechazáis a vuestro yo cada vez que negáis quiénes y qué sois realmente, pero ni siquiera esta experiencia es eterna. No puede serlo, puesto que no forma parte de mi plan que permanezcáis separados de mí para siempre. En realidad, una cosa así es una imposibilidad. Para que algo así sucediera, no solo vosotros habríais de negar quiénes sois, también habría de hacerlo yo. Y eso no lo haré nunca. Y mientras uno de nosotros mantenga la verdad acerca de vosotros, dicha verdad prevalecerá finalmente. Pero si no hay infierno, ¿significa eso que puedo hacer lo que quiera, actuar como desee, realizar cualquier acción, sin temor a un castigo? ¿Necesitas el temor para poder ser, hacer y tener aquello que es intrínsecamente justo? ¿Necesitas sentirte amenazado para ser bueno? ¿Y qué es ser bueno? ¿Quién tiene la última palabra respecto a eso? ¿Quién establece las pautas? ¿Quién hace las normas? Déjame que te diga algo. Cada uno de vosotros es quien hace sus propias normas. Cada uno de vosotros establece las pautas. Y cada uno de vosotros decide si lo que ha hecho es bueno, si lo que hace es bueno. Ya que cada uno de vosotros es el único que ha decidido quién y qué es realmente, y quién quiere ser. Y cada uno de vosotros es el único que puede establecer si lo que hace es bueno. Ningún otro os juzgará nunca, ya que por qué, y cómo, podría Dios juzgar su propia creación y decir que es mala. Si yo quisiera que fuerais perfectos y obrarais siempre de manera perfecta, os habría dejado en el estado de total perfección del que procedéis. El fin último del proceso era que os descubrierais a vosotros mismos, que os crearais a vosotros mismos tal como realmente sois, y como realmente deseáis ser. Pero no podíais serlo a menos que tuvierais también la posibilidad de ser otra cosa distinta. Debo, entonces, castigaros, por realizar una elección que yo mismo he puesto a vuestro alcance. Y si yo no quisiera que dispusierais de esa segunda posibilidad, ¿para qué habría de crear otra que no fuera la primera? Esta es la pregunta que debéis haceros antes de atribuirme el papel de un Dios que condena. La respuesta directa a tu pregunta es que sí, puedes hacer lo que quieras sin temor al castigo. Sin embargo, puede resultarte útil ser consciente de las consecuencias. Las consecuencias son los resultados naturales. No tienen nada que ver con los castigos. Son simplemente resultados. Lo que resulta de la aplicación natural de las leyes naturales. Lo que ocurre, de manera totalmente predecible, como consecuencia de lo que ha ocurrido. Toda la vida física funciona según las leyes naturales. Cuando recordéis estas leyes, y las apliquéis, lograréis dominar la vida a nivel físico. Lo que a vosotros os parece un castigo, o aquello a lo que llamaríais el mal, o la mala fortuna, no es sino una ley natural manifestándose por sí misma. Entonces si conociera estas leyes, y las obedeciera, nunca más volvería a tener un momento de turbación. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Nunca te experimentarías a ti mismo en un estado de eso que llamas turbación. No considerarías ninguna situación de la vida como un problema. 
No afrontarías ninguna situación con inquietud. Pondrías fin a cualquier clase de preocupación, duda o temor. Vivirías tal como imagináis que vivían Adán y Eva. No como espíritus desencarnados en el reino de lo absoluto, sino como espíritus encarnados en el reino de lo relativo. Pero gozarías de toda la libertad, de toda la alegría, de toda la paz y de toda la sabiduría, el conocimiento y la fuerza del espíritu que eres. Serías un ser plenamente realizado. Este es el objetivo de vuestra alma. Este es su propósito. Realizarse plenamente ella misma a través del cuerpo. Llegar a ser la encarnación de todo lo que realmente es. Este es mi plan para vosotros. Este es mi ideal. Lo que yo debo llegar a realizar por medio de vosotros. Es así, convirtiendo el concepto en experiencia, como yo puedo conocerme a mí mismo experimentalmente. Las leyes del universo son leyes que yo he establecido. Son leyes perfectas. Que crean una función perfecta de lo físico. ¿Has visto alguna vez algo más perfecto que un copo de nieve? Su complejidad, su dibujo, su simetría, su identidad consigo mismo y su originalidad respecto a todos los demás. Todo es un misterio. Os asombráis ante el milagro de esta imponente manifestación de la naturaleza. Pero si puedo hacer esto con un simple copo de nieve, ¿qué crees que puedo hacer, qué he hecho, con el universo? Aunque vierais su simetría, la perfección de su diseño, desde el cuerpo más grande a la partícula más pequeña, no seríais capaces de mantener esta verdad en vuestra propia realidad. Ni siquiera ahora, que empezáis a vislumbrar algo de él, podéis imaginar o entender sus interrelaciones. Pero podéis saber que existen dichas interrelaciones, mucho más complejas y mucho más extraordinarias de lo que vuestra comprensión actual puede abarcar. Vuestro Shakespeare lo expresó maravillosamente. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que ha soñado tu filosofía. ¿Cómo puedo, entonces, conocer esas leyes? ¿Cómo puedo aprenderlas? No se trata de aprender, sino de recordar. ¿Cómo puedo recordarlas? Empieza por quedarte en silencio. Silencia el mundo exterior, de modo que puedas ver el mundo interior. Esta visión interior es lo que buscas, pero no podrás acceder a ella mientras estés tan profundamente preocupado por tu realidad externa. Trata, pues, de mirar hacia adentro lo máximo que puedas. Cuando no miras hacia adentro, es que miras hacia afuera en la medida en que te ocupas del mundo exterior. Recuerda este axioma. Si no miras hacia adentro, es que miras hacia afuera. Ponlo en primera persona cuando te lo repitas a ti mismo, para hacerlo más personal. Si no miro hacia adentro, es que miro hacia afuera. Has estado mirando hacia afuera durante toda tu vida. Pero no tienes, ni tuviste nunca, por qué hacerlo. No hay nada que no puedas ser, nada que no puedas hacer. No hay nada que no puedas tener. Eso suena como prometer la luna. ¿Y qué otra clase de promesa podría ser Dios? ¿Me creerías si te prometiera menos? Durante miles de años, la gente se ha mostrado incrédula ante las promesas de Dios por la más extraordinaria de las razones. Eran demasiado buenas para ser verdad. Así habéis elegido una promesa menor, un amor menor. Ya que la más alta promesa de Dios proviene del más alto amor. Sin embargo, no podéis concebir un amor perfecto, y, en consecuencia, una promesa perfecta resulta a sí mismo inconcebible. Como una persona perfecta. Así, no podéis creer ni siquiera en vosotros mismos. No creer en alguna de estas cosas significa no creer en Dios. Ya que la creencia en Dios genera la creencia en el mayor don de Dios, el amor incondicional, y en la mayor promesa de Dios, un potencial ilimitado. ¿Puedo interrumpirte un momento? Lamento interrumpir a Dios en medio del discurso, pero ya he oído hablar antes del potencial ilimitado, y este no cuadra con la experiencia humana. ¿Olvidas las dificultades con las que se encuentra el hombre común? ¿Y qué decir de los que nacen con limitaciones físicas o mentales? ¿Es ilimitado su potencial? Lo habéis escrito en vuestras propias escrituras, de muchas maneras y en muchos lugares. Dame una referencia. Mira lo que habéis escrito en el Génesis. 
capítulo 11, versículo 6, de vuestra Biblia. Dice, y dijo Yahvé, he aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Sí. ¿Lo crees? Eso no responde a la pregunta sobre los débiles, los enfermos, los discapacitados. Sobre aquellos que se ven limitados. ¿Piensas que no se ven limitados, como tú dices, por su propia elección? ¿Imaginas que el alma humana se encuentra con las pruebas que le plantea la vida, cualesquiera que éstas sean, por accidente? ¿Es eso lo que crees? ¿Quieres decir que el alma elige por adelantado qué clase de vida experimentará? No. Eso frustraría el propósito del encuentro. El propósito es crear vuestra experiencia, y, por lo tanto, crearos a vosotros mismos, en el glorioso momento de la hora. En consecuencia, no elegís la vida que experimentaréis por adelantado. Podéis, no obstante, seleccionar las personas, lugares y acontecimientos, las condiciones y circunstancias, los desafíos y obstáculos, las oportunidades y opciones, con las que crear vuestra experiencia. Podéis seleccionar los colores de vuestra paleta, las herramientas de vuestra caja, la maquinaria de vuestro taller. Lo que creéis con ello es asunto vuestro. Es el asunto de la vida. Vuestro potencial es ilimitado en todo lo que habéis elegido hacer. No supongas que un alma que se ha encarnado en un cuerpo al que llamáis limitado no ha alcanzado su pleno potencial, ya que no sabes qué es lo que esa alma está intentando hacer. No conoces su proyecto. No estás seguro de cuál es su intención. Bendice, pues, a toda persona y condición, y da gracias. De este modo afirmarás la perfección de la creación de Dios, y mostrarás vuestra fe en ella, puesto que en el mundo de Dios nada ocurre por accidente y no existe nada parecido a la casualidad. Ni tampoco el mundo está a merced de los avatares del azar, o de eso que llamáis destino. Si un copo de nieve es tan sumamente perfecto en su diseño, ¿no crees que pueda decirse lo mismo de algo tan magnífico como vuestra vida? Pero el propio Jesús curaba a los enfermos. ¿Por qué habría de curarles si su condición era tan perfecta? Jesús no curaba a quienes curaba porque viera que su condición fuera imperfecta. Los curaba porque veía que sus almas pedían la curación como una parte de su proceso. Veía la perfección del proceso. Reconocía y entendía la intención del alma. Si Jesús hubiera pensado que toda enfermedad, mental o física, constituía una imperfección, no habría curado simplemente, y de una vez por todas, a todos los habitantes del planeta. ¿Acaso dudas de que pudiera hacerlo? No. Creo que podía hacerlo. Bien. Entonces la mente quiere saber, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Cristo habría de decidir que unos sufrieran y otros se curaran? Y... En el mismo sentido, ¿por qué Dios permite cualquier sufrimiento en cualquier momento? Esta pregunta ya se ha planteado antes, y la respuesta sigue siendo la misma. La perfección está en el proceso, y toda vida surge de una decisión. No resulta apropiado interferir en tal decisión, ni cuestionarla. Y resulta particularmente inapropiado condenarla. Lo que sí resulta apropiado es observarla, y hacer todo lo posible para ayudar a esa alma a buscar y realizar su más alta decisión. Estate atento, pues, a las decisiones de los demás, pero no seas crítico con ellas. Debes saber que sus decisiones son perfectas para ellos en ese momento, pero estar dispuesto a ayudarles si llegara el momento en el que buscaran una decisión nueva y diferente, una decisión más alta. Entra en comunión con las almas de los demás, y su propósito, su intención, resultarán claros para ti. Esto es lo que hizo Jesús con aquellos a los que curó, y con todos aquellos con quienes compartió su vida. Jesús curó a todos los que acudieron a él, o enviaron a otros para suplicarle en su nombre. No realizó las curaciones al azar. Hacerlo así habría significado violar una ley del universo sagrada. Deja que cada alma siga su camino significa eso que no debemos ayudar a nadie si no nos lo pide? Supongo que no, pues en ese caso nunca podríamos ayudar a los niños que mueren de hambre en la India, a las masas torturadas en África, a los pobres, a los oprimidos de cualquier parte. El esfuerzo humanitario desaparecería, la caridad se prohibiría. 
Hemos de esperar a que un individuo nos lo pida a gritos desesperado, o a que toda una nación nos suplique ayuda, para permitirnos hacer algo que es a todas luces correcto. Fíjate que la pregunta se contesta sola. Si algo es a todas luces correcto, hazlo. Pero recuerda ser extremadamente crítico respecto a lo que llamáis correcto, o equivocado. Algo resulta correcto, o equivocado solo porque decís que lo es. No es intrínsecamente correcto, o equivocado. No. La cualidad de correcto, o equivocado no es una condición intrínseca. Sino un juicio subjetivo, es un sistema personal de valores. Mediante vuestros juicios subjetivos os creáis a vosotros mismos. Por medio de vuestros valores personales determináis y demostráis quiénes sois. El mundo existe exactamente tal como es a fin de que podáis formular dichos juicios. Si el mundo existiera en condiciones perfectas, vuestro proceso de autocreación terminaría. Habría concluido. La profesión de abogado se acabaría en cuanto ya no hubiera más litigios. La profesión de médico se acabaría en cuanto ya no hubiera enfermedad. La profesión de filósofo se acabaría en cuanto ya no hubiera preguntas. Y la profesión de Dios se acabaría en cuanto ya no hubiera problemas. Exactamente. Lo has expresado a la perfección. Nosotros, ambos, habríamos terminado de crear en cuanto ya no hubiera nada que crear. Nosotros, ambos, estamos interesados en que el juego siga. Por más que digamos que queremos resolver todos los problemas, no nos atrevemos a resolver todos los problemas, pues en ese caso no nos quedaría nada que hacer. Vuestra estructura industrial, militar lo entiende muy bien. Y por eso se opone con todas sus fuerzas a cualquier intento de instaurar un gobierno de paz perpetua en cualquier parte. También vuestro estamento médico lo entiende. Y por eso se opone firmemente, tiene que hacerlo, por su propia supervivencia, a cualquier nuevo fármaco, o cura milagrosos. Por no hablar de la posibilidad de los propios milagros. Vuestra comunidad religiosa también lo tiene claro. Y por eso ataca constantemente cualquier definición de Dios que no incluya el temor, el juicio y el premio, o el castigo, así como cualquier definición de uno mismo que no incluya su propia idea del único camino hacia Dios. Si yo os digo que vosotros sois Dios, ¿dónde queda la religión? Si yo os digo que estáis curados, ¿dónde quedan la ciencia y la medicina? Si yo os digo que podéis vivir en paz, ¿dónde quedan los pacificadores? Si yo os digo que el mundo está reparado, ¿dónde queda el mundo? ¿Y qué sería de los fontaneros? El mundo se compone esencialmente de dos tipos de personas. Quienes te dan lo que quieres, y quienes reparan las cosas. En cierto sentido, incluso aquellos que simplemente te dan lo que quieres, los carniceros, los panaderos, los cereros, son también reparadores, puesto que desear algo a menudo equivale a necesitarlo. Y satisfacer esa necesidad constituye una reparación. ¿Estás diciendo que el mundo tendrá siempre problemas? ¿Estás diciendo que realmente quieres que sea así? Estoy diciendo que el mundo existe tal como es, igual que un copo de nieve existe tal como es, por voluntad de alguien. Vosotros lo habéis creado de este modo, del mismo modo que habéis creado vuestra vida exactamente como es. Yo quiero lo que vosotros queráis. El día en que realmente queráis acabar con el hambre, dejará de haber hambre. Os he dado todos los recursos necesarios para hacerlo. Disponéis de todas las herramientas para llevar a cabo esa decisión. No lo habéis hecho. Y no porque no podáis. Mañana mismo podría terminar el hambre en el mundo. Pero habéis decidido no hacerlo. Pretendéis que hay buenas razones por las que 40.000 personas deben morir diariamente de hambre. No las hay. Pero al mismo tiempo que decís que no podéis hacer nada para que dejen de morir de hambre 40.000 personas diarias, traéis al mundo a 50.000 personas cada día, a una nueva vida. Y a eso lo llamáis amor. Y a eso lo llamáis el plan de Dios. Se trata de un plan que carece absolutamente de toda lógica o razón, por no hablar de la compasión. En resumidas cuentas, te estoy demostrando que el mundo existe tal como es porque vosotros lo habéis decidido. Estáis destruyendo sistemáticamente vuestro propio medio ambiente, y luego consideráis los llamados desastres naturales como una evidencia de una broma cruel de Dios, o de la violencia de la naturaleza. 
sois vosotros mismos quienes os habéis gastado esa broma, y sois vosotros los crueles. Nada, nada en absoluto, es más amable que la naturaleza. Y nada, nada en absoluto, ha sido más cruel con la naturaleza que el hombre. Pero eludís cualquier compromiso, negáis toda responsabilidad. No es culpa vuestra, decís, y en eso tenéis razón. No es cuestión de culpa, sino de decisión. Podéis decidir poner fin a la destrucción de vuestras selvas mañana mismo. Podéis decidir que se detenga la reducción de la capa de ozono que cubre vuestro planeta. Podéis decidir suspender el continuo ataque a vuestro ingenioso ecosistema terrestre. Podéis tratar de formar de nuevo el copo de nieve, o al menos detener su inexorable fusión. Pero, ¿lo haréis? Del mismo modo, mañana mismo podéis poner fin a todas las guerras. Sencillamente, fácilmente. Lo único que hace falta, lo único que siempre ha hecho falta, es que os pongáis de acuerdo. Pero si vosotros no os ponéis de acuerdo en algo tan sencillo como acabar con el asesinato del otro, como pedís al cielo, agitando los puños, que ponga vuestra vida en orden, yo no haré nada por vosotros que vosotros no hagáis por vosotros mismos. Esa es la ley y los profetas. El mundo es como es por causa vuestra, y de las decisiones que habéis tomado, o dejado de tomar. No decidir también es decidir. La tierra es como es por causa vuestra, y de las decisiones que habéis tomado, o dejado de tomar. Vuestra propia vida es como es por causa vuestra, y de las decisiones que habéis tomado, o dejado de tomar. Pero yo no he decidido ser atropellado por un camión. Yo no he decidido ser atracado por un ladrón, o violado por un maníaco. La gente podría decir eso. Hay gente en el mundo que podría decir eso. Todos vosotros provocáis, originalmente, las condiciones que crean en el ladrón el deseo, o la necesidad percibida, de robar. Todos vosotros habéis creado la conciencia que hace posible la violación. Cuando veáis en vosotros mismos la causa del crimen empezaréis, por fin, a poner remedio a las condiciones de las que ha surgido. Alimentad a vuestros hambrientos. Restituid la dignidad a vuestros pobres. Dad una oportunidad a los menos afortunados. Poned fin a los prejuicios que mantienen a las masas amontonadas y enfurecidas, con pocas esperanzas de un mañana mejor. Desterrad los absurdos tabúes y restricciones que afectan a la energía sexual. O, mejor aún, ayudad a los demás a entender realmente este prodigio y a canalizarlo correctamente. Haced esto y habréis avanzado un largo trecho hacia la desaparición definitiva del robo y la violación. En cuanto al llamado accidente, el camión que surge en una curva, el ladrillo que cae del cielo, aprended a saludar a cada uno de estos incidentes como una pequeña parte de un mosaico mayor. Habéis venido aquí para encontrar un plan individual encaminado a vuestra propia salvación. Pero salvación no significa salvaros de las trampas del diablo. No hay nada parecido al diablo, y el infierno no existe. De lo que os salváis es del olvido de la no realización. No podéis perder esta batalla. No podéis fracasar. Así, no se trata en absoluto de una batalla, sino simplemente de un proceso. Pero si no lo sabéis, lo veréis como una constante lucha. Podéis incluso creer en la lucha lo suficiente como para crear toda una religión en torno a ella. Esta religión enseñará que el fin de todo es la lucha. Pero se trata de una enseñanza falsa. No es a través de la lucha como se desarrolla el proceso. Y la victoria se consigue mediante la rendición. Los accidentes ocurren porque ocurren. Ciertos elementos del proceso vital se han dado al mismo tiempo, de una cierta manera y en un determinado momento, con unos determinados resultados, resultados que decidís calificar de desafortunados por vuestras propias razones particulares. Pero es posible que, en relación al proyecto de vuestra alma, no lo sean en absoluto. Déjame que te diga algo. No hay ninguna coincidencia, y nada sucede por accidente. Cada acontecimiento y aventura es convocado a vosotros por vosotros mismos, con el fin de que podáis crear y experimentar quiénes sois realmente. Todos los auténticos maestros lo saben. He ahí por qué los maestros místicos permanecen imperturbables frente a las peores experiencias de la vida, tal como vosotros las llamaríais. Los grandes profesores de vuestra religión cristiana lo entienden muy bien. Saben que a Jesús no lo inquietaba la crucifixión, aunque la esperaba. 
podía haberse marchado, pero no lo hizo. Podía haber detenido el proceso en cualquier momento. Tenía el poder para hacerlo. Pero no lo hizo. Permitió que lo crucificaran con el fin de poder demostrar la salvación eterna del hombre. Mirad, dijo, lo que puedo hacer. Mirad que es lo verdadero. Y sabed que todo esto, y más, también lo haréis vosotros. No os he dicho que sois dioses. Sin embargo, no lo creéis. Entonces, si no podéis creer en vosotros mismos, creed en mí tal fue la compasión de Jesús, que buscó, y creó, la manera de causar en el mundo tan fuerte impacto que todos pudieran alcanzar el cielo, la autorrealización, sino de otro modo, por mediación de él, puesto que derrotó a la miseria y a la muerte. Igual que podéis hacer vosotros, la más magnífica enseñanza de Cristo no fue que tendréis vida eterna, sino que ya la tenéis. No fue que seréis hermanos en Dios, sino que ya lo sois. No fue que tendréis todo lo que pidáis, sino que ya lo tenéis. Lo único que hace falta es que lo sepáis, ya que sois los creadores de vuestra realidad, y la vida no os puede descubrir otro camino que el que vosotros penséis. Vosotros pensáis que es así. Este es el primer paso en la creación. Dios Padre es pensamiento. Vuestro pensamiento es el progenitor que da origen a todas las cosas. Esta es una de las leyes que hemos de recordar. Sí. ¿Puedes mencionarme otras? ¿Pero por qué? ¿Por qué matamos a los más santos de nosotros? ¿Los matamos o los deshonramos, que viene a ser lo mismo? ¿Por qué? Porque se alzan frente a cualquier pensamiento vuestro que me niegue. Y para poder negaros a vosotros mismos debéis negarme a mí. ¿Por qué querría negarte a ti, o negarme a mí? Porque tenéis miedo. Y porque mis promesas son demasiado buenas para ser verdad. Porque no podéis aceptar la más magnífica verdad. Y así, debéis reduciros a vosotros mismos a una espiritualidad que enseña el temor, la dependencia y la intolerancia. En lugar del amor, el poder y la aceptación. Estáis llenos de temor. Y vuestro mayor temor es que mi mayor promesa pueda ser la mayor mentira de la vida. Así, creáis la mayor fantasía posible para defenderos de ello. Afirmáis que cualquier promesa que os otorgue el poder, y os garantice el amor, de Dios debe ser una falsa promesa del diablo. Dios nunca haría una promesa semejante, os decís a vosotros mismos. Solo el diablo, para tentaros, negando la verdadera identidad de Dios como el más terrible, justiciero, celoso, vengativo y castigador de todos los seres. Aunque esta descripción encaja mejor con la definición del diablo, si lo hubiera, habéis atribuido estos rasgos diabólicos a Dios. Con el fin de convenceros a vosotros mismos de que no habéis de aceptar las promesas divinas de vuestro Creador, o las cualidades divinas del yo. Tal es el poder del temor. Estoy tratando de alejar de mí el temor. ¿Seguirás hablándome de más leyes? La primera ley es que podéis ser, hacer y tener cualquier cosa que seáis capaces de imaginar. La segunda ley es que atraéis sobre vosotros aquello que teméis. ¿Y eso por qué? La emoción es la fuerza que atrae. Aquello que más temas es lo que experimentarás. Un animal, que vosotros consideráis una forma inferior de vida, aunque los animales actúan con más integridad y mayor coherencia que los humanos, sabe inmediatamente si tienes miedo de él. Las plantas, a las que consideráis una forma de vida todavía inferior a los animales, responden a las personas que las aman mucho mejor que a aquellas a quienes les traen sin cuidado. Nada de esto ocurre por casualidad. No existe la casualidad en el universo. Solo un magnífico diseño. Un increíble copo de nieve. La emoción es energía en movimiento. Cuando se mueve energía, se crea un efecto. Si se mueve la energía suficiente, se crea materia. La materia es energía condensada, comprimida. Si se manipula la suficiente energía de una determinada manera, se obtiene materia. Todos los maestros entienden esta ley. Esta es la alquimia del universo. Este es el secreto de la vida. El pensamiento es energía pura. Cualquier pensamiento que tengáis, hayáis tenido, o vayáis a tener es creador. La energía de vuestro pensamiento nunca muere. Nunca. Abandona vuestro ser y se dirige al universo, expandiéndose por siempre. Un pensamiento es para siempre. 
Todo pensamiento se coagula. Todo pensamiento choca con otros pensamientos, entrecruzándose en un extraordinario laberinto de energía, formando una estructura en continuo cambio de indescriptible belleza e increíble complejidad. La energía atrae a la energía semejante, formando, por utilizar un término sencillo grupos de energía del mismo tipo. Cuando un número suficiente de grupos similares se entrecruzan con otros, chocan con otros, entonces se adhieren unos a otros, por utilizar de nuevo un término sencillo. Se requiere la adhesión de una cantidad de energía de una magnitud inimaginable para formar la materia. Pero la materia se formará a partir de energía pura. En realidad, solo se puede formar de este modo. Una vez la energía se ha convertido en materia, sigue siendo materia durante mucho tiempo, a menos que su construcción se vea alterada por una forma de energía opuesta, o distinta. Esta energía distinta, actuando sobre la materia, en realidad la desmembra, liberando la energía originaria de la que se compone. Esta es, en términos elementales, la teoría que subyace a vuestra bomba atómica. Einstein estuvo mucho más cerca que cualquier otro ser humano, anterior o posterior, de descubrir, explicar y utilizar el secreto creador del universo. Ahora entenderás mejor cómo la gente de mente semejante puede unir sus esfuerzos para crear una realidad favorable. La frase donde quiera que dos o más se reúnan en mi nombre adquiere así un sentido mucho mayor. Por supuesto, cuando sociedades enteras piensan de una determinada manera, ocurren muy a menudo cosas asombrosas. No todas necesariamente deseables. Por ejemplo, una sociedad que viva en el temor, muy a menudo, realmente, inevitablemente, produce aquello que más teme. Del mismo modo, grandes comunidades o congregaciones con frecuencia encuentran el poder de producir milagros en su pensamiento combinado, o lo que algunos llaman oración común. Debe quedar claro que incluso los individuos, si su pensamiento, oración, esperanza, deseo, sueño, temor, es extraordinariamente fuerte, pueden, en, y por sí mismos, producir tales resultados. Jesús lo hizo regularmente. Él sabía cómo manipular la energía y la materia, cómo reorganizarla, cómo redistribuirla, cómo controlarla totalmente. Muchos maestros lo han sabido. Muchos lo saben. Tú puedes saberlo. Ahora mismo. Esta es la ciencia del bien y del mal de la que participaron Adán y Eva. En tanto no supieron esto, no podía existir la vida tal como la conocéis. Adán y Eva, los nombres míticos con los que habéis representado al primer hombre y a la primera mujer, fueron el padre y la madre de la experiencia humana. Lo que se ha descrito como la caída de Adán fue en realidad su elevación, el mayor acontecimiento en la historia de la humanidad. Ya que, sin él, el mundo de la relatividad no existiría. El acto de Adán y Eva no fue el pecado original, sino, en realidad, la primera bendición. Debes agradecérselo desde el fondo de tu corazón, puesto que, al ser los primeros que tomaron una decisión equivocada, Adán y Eva, produjeron la posibilidad de tomar cualquier tipo de decisión. En vuestra mitología, habéis hecho de Eva una mujer mala, la tentadora que comió del fruto, la ciencia del bien y del mal, y que tímidamente invitó a Adán a unirse a ella. Esta base mitológica os ha permitido considerar, desde entonces, a la mujer como la caída del hombre, resultando de ello todo tipo de realidades pervertidas, por no hablar de los criterios distorsionados y confusiones relativas al sexo. Como os parece también algo que es tan malo, lo que más teméis es lo que más os atormentará. El temor lo atraerá hacia vosotros como un imán. Todas vuestras escrituras sagradas, o cualquier tipo de creencia y tradición religiosa que habéis creado, contienen esta clara advertencia. No temáis. ¿Crees que es por casualidad? Las leyes son muy sencillas. 1. El pensamiento es creador. 2. El temor atrae a la energía semejante. 3. El amor es todo lo que hay. Eh. Me has cogido con la tercera. ¿Cómo puede ser el amor todo lo que hay, si el temor atrae la energía semejante? El amor es la realidad última. Es lo único. Lo es todo. El sentimiento del amor es vuestra experiencia de Dios. Al nivel de la más alta verdad, el amor es todo lo que hay, todo lo que ha habido y todo lo que habrá. Cuando penetras en lo absoluto, penetras en el amor. La esfera de lo relativo fue creada con el fin de que yo pudiera experimentarme a mí mismo. 
Ya te lo he explicado. Pero eso no hace que la esfera de lo relativo sea real. Es una realidad creada que vosotros y yo hemos inventado y seguimos inventando, con el fin de poder conocernos experiencialmente. Sin embargo, la creación puede parecer muy real. Su objetivo es que parezca tan real que admitamos que verdaderamente existe. De este modo, Dios ha logrado crear algo distinto de sí mismo, aunque estrictamente eso es imposible, puesto que Dios es, yo soy, todo lo que existe. Al crear algo distinto, a saber, la esfera de lo relativo, he producido un medio en el que vosotros podéis decidir ser Dios, en lugar de deciros simplemente que sois Dios, en el que podéis experimentar la divinidad como un acto de creación, más que como un concepto, en el que la pequeña vela en el sol, la pequeña alma, puede conocerse a sí misma como luz. El temor es el otro extremo del amor. Es la polaridad primordial. Al crear la esfera de lo relativo, en primer lugar creé lo opuesto a mí mismo. Ahora bien, en la esfera en la que vivís en el plano físico hay únicamente dos lugares del ser, el temor y el amor. Los pensamientos arraigados en el temor producirán un tipo de manifestación en el plano físico. Los pensamientos arraigados en el amor producirán otro. Los maestros que han pasado por el planeta son aquellos que han descubierto el secreto del mundo relativo negándose a reconocer su realidad. En resumen, los maestros son aquellos que han elegido solo el amor. En cualquier caso. En cualquier momento. En cualquier circunstancia. Aunque fueran asesinados, amaban a sus asesinos. Aunque fueran perseguidos, amaban a sus opresores. A vosotros esto os resulta muy difícil de entender, y mucho más de imitar. No obstante eso es lo que han hecho siempre todos los maestros. No importa de qué filosofía, ni de qué tradición, ni de qué religión. Es lo que han hecho todos los maestros. Este ejemplo y esta lección se os han manifestado de manera muy clara. Una y otra vez, siempre se os han mostrado. En todo tiempo y en cualquier lugar. Durante todas vuestras vidas y en cada momento. El universo se las ha ingeniado para poner esta verdad delante de vosotros. En canciones y relatos. En poemas y bailes en palabras y en movimientos, en imágenes en movimiento, que vosotros llamáis películas, y en colecciones de palabras, que vosotros llamáis libros. Su grito se ha oído desde la más alta montaña, su rumor se ha escuchado en el lugar más recóndito. El eco de esta verdad ha atravesado los pasillos de toda experiencia humana. El amor es la respuesta. Pero no la habéis escuchado. Ahora acudes a este libro, preguntándole a Dios de nuevo lo que Dios os ha dicho incontables veces de incontables formas. Pero os lo diré otra vez, aquí, en el contexto de este libro. ¿Me escucharéis ahora? ¿Realmente me vais a oír? ¿Qué crees que te ha acercado a este material? ¿Cómo es que se halla en tus manos? ¿Acaso piensas que no sé lo que hago? En el universo no existen las casualidades. He oído el grito de tu corazón. He visto la búsqueda de tu alma. Sé cuán profundamente has deseado la verdad. En tu sufrimiento, como en tu alegría, has clamado por ella. Me has suplicado interminablemente. Muéstramela. Explícamela. Revelamela. Y eso estoy haciendo ahora, en términos tan claros que no puedas dejar de entenderme. En un lenguaje tan sencillo que no puedas confundirte. En un vocabulario tan común que no puedas perderte en la verborrea. Sigamos. Pues, adelante. Pregúntame cualquier cosa. Cualquier cosa. Me las ingeniaré para conducirte a la respuesta. Utilizaré al universo entero para hacerlo. Estate, pues, atento. Este libro está lejos de ser mi única herramienta. Formula una pregunta. Luego deja este libro. Más observa. Escucha. Las palabras de la próxima canción que oigas. La información del siguiente artículo que leas. El argumento de la siguiente película que vayas a ver. Las palabras que cruces casualmente con la próxima persona que te encuentres. O el murmullo del próximo río, el próximo océano, la próxima brisa que acaricie tu oído. Todos estos recursos son míos. Todos estos caminos están abiertos para mí. Te hablaré si me escuchas. Vendré a ti si me invitas. Te mostraré entonces que siempre he estado ahí. En todas partes.